ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇന്നത്തെ റൂം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ റൂം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം ബഹുമാനനായ ഇസ്ലാം ദാവ പ്രഭാഷകൻ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാറിയ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളി മുമ്പോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നു ആക്ച്വലി വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിക്കല്ല തൻ്റെ പഴയ ഒരു വീഡിയോയുടെ തമ്പിനയിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ വെല്ലുവിളി ഇന്നും പ്രസക്തമാണ് എന്ന നിലയിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വെല്ലുവിളിയോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി എക്സ് മുസ്ലിംസ് അതുകൂടാതെ ക്രൈസ്തവരായ സെബാസ്റ്റ് മുനക്കൽ ഫിലിപ്പും ഞാനും കൃത്യമായി തന്നെ അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അക്ബർ സാഹിബ് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി കൈകൊണ്ട ഞങ്ങളോട് പിന്നീട് യാതൊരു പ്രതികരണവും കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളി വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് അക്ബർ സാഹിബ് മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ സംവാദങ്ങൾ നടന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇടക്കാലഘട്ടത്തിൽ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് സംവാദ മേഖലയിൽ നിന്ന് മതസംവാദ മേഖലയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു ആ വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിന് ന്യായമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പലർക്കും വേണ്ടത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ കൊണ്ടെത്തിക്കണം ഇത് അക്ബർ സാഹിബ് പറയുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തോട് അടുപ്പമുള്ള അബ്ദുൽ നാസർ ബിരാനെ പോലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഫിസിക്സിലെ ഒരു ബിരുദവും അനുബന്ധമായ അധ്യാപക യോഗ്യതയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് എം എം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള ആളുകൾ മിക്കവാറും ഈ ചർച്ചയിൽ വരുന്നവർക്ക് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രികൾ പലതുള്ളവരാണ് മാത്രമല്ല ഈ ചർച്ചയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ അറിവ് പ്രകടമാക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഈ പ്രശ്നത്തെ സമൂഹ മധ്യേ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റി ഒരു വിഷയത്തെ പഠനാത്മകമാക്കി ഏറ്റവും ജനകീയമാക്കുക എന്നതാണ് സംവാദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു സംവാദത്തിന് വരുന്ന ആൾ ആര എന്നത് എതിർ സംവാദകന്റെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടല്ല അല്ലെ ആ ക്രൈറ്റീരിയ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെയാണ് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം ഇത് പൊതുവിൽ സോറി ഇസ്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവരിറക്കുന്ന ഈ പുത്തൻ വെല്ലുവിളി സംസ്കാരം അത് പാലിക്കാനുള്ള ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഈ റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവർ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളി എന്നത് ആശയപരമായ ഒരു മോശം കാര്യവുമല്ല ആയിഷ വിവാഹപ്രായം സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ഇസ്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ ചർച്ചയിൽ ആയിഷയുടെ വിവാഹപ്രായത്തെ പറ്റി ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചവരാണ് വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത് നുപൂർ ശർമ്മയാണ് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതേ വസ്തുത ഞങ്ങൾ പരസ്യവും എല്ലാ ചർച്ചകളിലും മുമ്പോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് ആരിസ് മദനിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ജനൻ ടി വിയിൽ ഞാനിത് ആവർത്തിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അക്ബർ സാഹിബ് പുതിയൊരു വെല്ലുവിളി പഴയ വീഡിയോ തേച്ച് മിനുക്കി ആയിഷ വിവാഹം വിമർശകരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നിരവധി പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടു അക്ബർ സാഹിബ് പോലെ രംഗത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കിനോട് നീതി പുലർത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നീതി പുലർത്തണമെന്ന നിഷ്കർഷ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞെടുത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അക്ബർ സാഹിബ് ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപാധികൾ അദ്ദേഹം തന്നെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം വാസ്തവത്തിൽ ഈ വെല്ലുവിളി വെക്കാൻ അപ്പോൾ അതിനൊന്നും തുനിയാതെ ആവേശത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അക്ബർ സാഹിബ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ബാധ്യത വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നവരോട് 
പ്രതികരിക്കണം അതിൻ്റെ ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യണം അതല്ല അദ്ദേഹം ഇനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ വേറെ വീഡിയോ ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഭിപ്രായം പറയാനാണെങ്കിൽ ആ കട്ട ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞുപോയി അതിൻ്റെ കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ആ മറുപടിക്ക് എത്താവുന്ന പരമാവധി വ്യാപ്തി എന്നൊന്ന് അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോ അതിലിങ്ങനെ ഈ ശൈശവ വിവാഹം കഴിച്ചവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അതിൽ പലതും വ്യാജമാണ് യോസേവിൻ്റെ വിവാഹം അതുപോലെ തന്നെ ഇസാഖിൻ്റെ വിവാഹം ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലാണ് യാതൊരു യുക്തിഭദ്രതയും ഇല്ലാത്ത കണ്ടെത്തലാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ അതിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് ഇസഹാക്കിൽ നിന്നും ഗാന്ധിജിയിൽ നിന്നും മനോരമയുടെ മാമന്മാപ്പിളയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനായ കണ്ടത്തിൽ വറീസ് മാപ്പിളയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരാളാണ് പ്രായം കുറഞ്ഞ കല്യാണത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായി കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണ് കെ പി കെ ശോമേനും കണ്ടത്തിൽ വറീസ് മാപ്പിളയും അപ്പോൾ അക്ബർ സാഹിബ് ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിവിട്ട ഈ വെല്ലുവിളി ഒരിക്കൽ കൂടി പരസ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണ് കാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളി നടത്തിയിട്ട് മുജാഹിദ് ബാലീശ്വരിയെ പോലെ ഒളിച്ചു മാറും എന്നൊന്നും കരുതുന്നില്ല ബാലുശ്ശേരിയും ഇതുപോലെ വെല്ലുവിളി നടത്തിയിട്ട് വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇന്നുള്ളത് പുതിയ പുതിയ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നല്ലാതെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ പേർ പറഞ്ഞാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അതിൽ കൊടുത്തോട്ടം ഒരു സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയുടെ പേരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒഴിച്ച് എൻ്റെ പരാമർശങ്ങളിലൊന്നും മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സെബാസ്റ്റ്യനോട് ഇല്ല അതിൽ കൊടുത്തോട്ടത്തോട് തയ്യാറാണ് അത് ഞാൻ സർവാത്മന സ്വീകരിച്ചു അന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം കോവിഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തുകൂടാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഒത്തുകൂടാൻ കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോ വർക്കൊക്കെ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ല ജനങ്ങൾ കൂടുന്നിടത്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ആളെ കൂട്ടാമെന്നും അവിടെ ചർച്ചയാകാമെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉപാധികൾ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വെക്കാതെ ഞാനത് അംഗീകരിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ആയിഷയുടെ വിവാഹമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് കുറെ കൂടി മൂല്യവത്തായ ചർച്ച ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെങ്കിൽ ചർച്ച വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള ചർച്ചയാകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും വെല്ലുവിളി മുടക്കിയ ആള് യാതൊരു വിധത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തോടെ പ്രതികരിക്കാതെ മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അക്ബർ സാഹിബ് ഏതാണ്ട് ഇതേ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ആളുകൾ വളരെ പരസ്യമായിട്ട് ഇതിൽ തയ്യാറാണ് എന്നറിയിച്ചിട്ട് ഓരക്ഷരം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മാന്യനാണെങ്കിൽ ചെയ്യാമായിരുന്ന വിഷയം യാതൊരു തരത്തിലും വെല്ലുവിളി മുഴക്കാതെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ മിണ്ടാതിരിക്കല്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളി മുടക്കിയിട്ട് ആ സ്ഥ പരിസരത്ത് കൂടി വരാത്ത ഒരടവ് നയം സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതിനെ പൊതുജന സമക്ഷം ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഇവർക്ക് വെല്ലുവിളിക്കാനേ കഴിയൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് നീങ്ങാൻ ത്രാണിയില്ല എന്നുള്ള അവരുടെ ആശയ പാപ്പരത്വത്തെ ഒന്ന് പ്രകടമാക്കാനുമായിട്ടാണ് ഈ റൂം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവസരങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി വരാൻ വേണ്ടി പലരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ട് അഭിഷേക് താങ്കൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം മറ്റുള്ളവരെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അഭിഷേക് താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമോ അഭിഷേകിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കത്തില്ല ഷിബു സംസാരിക്കാം ക്ബറിന്റെ ആ വെല്ലുവിളി ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ആ പ്രസംഗം അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഈ ആയുഷ 
ചെറുപ്പത്തിലെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ആയിഷ ചെറുപ്പത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന ആ അനുഭവങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം പിൽക്കാലത്ത് ഉള്ള തലമുറയോട് പറയുവാനായിട്ടാണ് അത് ഈ നബിയുടെ കൂടെ നടന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് അദ്ദേഹം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് എതിർത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് ആരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇപ്പം ആയുഷ ചെറുപ്പത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ആയുഷ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുമെന്നൊന്നും ഉറപ്പില്ല ആരാണ് ആദ്യം മരണപ്പെടുന്നത് എന്നൊന്നും ആർക്കും നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അവൾ നബി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ് എന്നുള്ള ആ വാദം എത്രമാത്രം യുക്തിഭദ്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു കാരണം നബിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറയും എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ ഈ കിടപ്പറയിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ അത് ഭാര്യ തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാരണം പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കൊരു നബി നിന്നയാണ് കാരണം ഈ കിടപ്പറ രഹസ്യമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ പ്രവാചകനെ കാരണം എൻ്റെ മരണശേഷം എൻ്റെ കിടപ്പറ രഹസ്യം എൻ്റെ ഭാര്യ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇനിയും മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് തോന്നുന്നു പെരുമ്പാവൂർ വെച്ച് തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഒരു പ്രസംഗം എം എം അക്ബറിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്രായമുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനാധാരമായിരിക്കുന്ന ബൈബിളിനെയോ ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാ പുരുഷനായ ക്രിസ്തുവിനെയോ വിമർശിച്ച് പ്രസംഗിക്കരുത് എന്ന് നിങ്ങൾ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കണം എന്ന് മുസ്ലിം പ്രായമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പ്രബോധിപ്പിച്ചതാണെന്ന് അന്നത് കേൾക്കാത്തതിൻ്റെ അന്നത് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമാണ് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ മാർക്ക് സംസാരിച്ചോളൂ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ഒരു ഒരു ദശകം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ദശകമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിക്ക് മുന്നേ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉലമാക്കളുടെ അപര മത നിന്ന അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെ മാത്രം അത് ഏതെങ്കിലും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതും 
ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം അല്ല ഖുറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായി നിൽക്കുന്ന സഹിഹായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം ഉദ്ധരിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നബി നിന്നയാകും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടെ അതങ്ങനെ നബി നിന്നയായി പരിഗണിക്കാം എന്നാണെങ്കിൽ കൂടെ ഈ കഴിഞ്ഞടുക്ക് അതിനെ സാധൂകരിച്ചു കൊണ്ട് മുഹമ്മദ്ബർ നടത്തിയ വികാര വിക്ഷോഭമായ പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു വെല്ലുവിളി പ്രസംഗം അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആറു വയസ്സുകാരിയായ കുട്ടിയെ കിട്ടിയെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് അല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ല എന്ന് പറയാൻ ഇവർക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല പിന്നെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പുറത്തെ ശങ്കരൻ കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പുറത്തെ തോമ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പുറത്തെ ഗോപി കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നബിക്ക് കിട്ടിയാലെന്ന് അപ്പം നിങ്ങളുടെ നബി അത്രയേ ഉള്ളൂ അവരിൽ ഒരാൾ അല്ലാതെ മാന്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരാളല്ല മാനവരും മഹോന്നതനും അല്ല എന്ന് ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നതിനൊന്നും കൃത്യമായ റെഫറൻസ് ധരിച്ചല്ല അയാൾ അഞ്ച് വയസ്സിൽ കിട്ടി ഇയാൾ മൂന്ന് വയസ്സിൽ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു റെഫറൻസും ഇല്ല പണ്ടേ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ദാവാക്കാർ ഒരു റെഫറൻസ് അവർ ഉദ്ധരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഉലാമാക്കളാണ് ഇവരുടെ ഉലാമാക്കൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അമ്മ മക്കുവർ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാദങ്ങളല്ല ഇവർ ഒരു കാര്യം സംബന്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാം മാനവരിൽ മഹോന്നതനല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തും വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രവാചകനല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ട ഒരേ ഒരു പ്രവാചകനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഒന്നും അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ വെറുതെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് എന്നിവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരം വാദങ്ങളും ഇത്തരം സംസാരങ്ങളും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ല മാനവരിൽ മഹോന്നതം തന്നെയാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അംഗീകരിക്കേണ്ട പിന്തുടരേണ്ട ഉത്തമ മാതൃകയുള്ള വ്യക്തിയുമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഇത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ വാദങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് ഇസ്ലാം മതങ്ങളിൽ ഒരു മതം മുഹമ്മദ് മാനവരിൽ ഒരു മാനവൻ എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വിട്ടുകൊടുക്കാം കാരണം അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയാം അതല്ലാതെ പഴയ പോലെ ഖുറാൻ അജയമാണ് മുഹമ്മദ് നബി മാനവർ മഹോന്നതനാണ് ഉത്തമ മാതൃകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരരുത് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തുകയാണ് താങ്ക് യു സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമായിരുന്ന ബ്ലങ്കീത മതി അവസരം തരും എന്നാല് ഇവിടെ ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് കെ ടി എം എന്നുള്ളൊരു മാന്യ സ്നേഹിതനാണ് അത് നല്ലൊരു കാര്യം പുള്ളി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അനുക്കൂടത്തോട്ടത്തെ ആരും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അക്ബറോട് മുട്ട ആകുമ്പോൾ പുള്ളി പറയാം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അക്ബറോട് മുട്ടാറാകുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറയാവുന്ന അപ്പോൾ കെ ടി എം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വെല്ലുവിളി മുടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപാധിയൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹം അതുപോലുള്ള ആളുകളോടെ മുട്ടുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല തന്നെയല്ല പണ്ടങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു പണ്ട് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പേരും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ പൊതിക്കൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു ഒരറിവും ഇല്ലാത്തൊരു പാവ അച്ഛനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തുകയായിരുന്നു അന്നേ അന്ന് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം അന്ന് ഗോളടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു പാവപ്പെട്ടിടത്തിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇന്ന് പണി പഠിച്ച പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ അക്ബർ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവും ഉറപ്പായ കേസാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അടവ് നയം കൈ വെച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാക്കിയോ പിന്നെ കെ ടി എം പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അക്ബറോട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താ സുഹൃത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ആറ് വയസ്സ് കാര്യെ ഒരു കാരണം ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശരിതെറ്റുകൾ പഠിക്കാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാണ്ഡിത്യം ഒന്നും വേണ്ട മക വൃത്തിയേട്ട കാഥ കഥകളാണത് അപ്പൊ അത് വെളിപ്പിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട അത് ഇത് അക്ബർ മിണ്ടാതിരിക്കായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ബുദ്ധി അപ്പൊ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അക്ബർ കളത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തെ പുള്ളി ഒന്നുകൂടി രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് തൊടുപുഴയാണ് പുള്ളി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു യോഗം ആ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോയത് മിസ്റ്റർ കെ
എന്താണാവോ ഈ അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപ്രതിഭയോട് മുട്ടാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ പോ പിന്നെ വേറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആരി ഹുസൈനിൽ ലിയാക്കത്തലി അനിൽ കുരുത്തോട്ടം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫേമസ് ആകാനുള്ള പണിയാണ് അതായത് നോബൽ സമ്മാനത്തിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്ബർ സാഹിബിനെ പോലെ ഒരാളോട് നമ്മൾ എന്നെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണ കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നൊരു സാധു മനുഷ്യന് മുട്ടാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ല അത് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ ഈ മേബിക്ക് പോലും ഇല്ല അവിടെ പഠിക്കണം മുഹമ്മദ് എന്താണ് സുഹൃത്തെ നല്ല നേരം നോക്കി കഞ്ഞി വെക്കാൻ പോലും ശേഷി ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ ജനിച്ച ആളാണ് കതീജയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ പട്ടിണി മാറിയത് അതറിയോ അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം ഉമറിന് വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നോ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആർക്കായിരുന്നു ആ കൂടെ എഴുത്തും വായനയെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് അറിയാൻ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കുന്നൊന്നും പറയരുത് കളിയാക്കലല്ല വസ്തുതയാണ് അപ്പോ ഈ കെ ടി എം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നത്തേക്കാണ് അക്ബർ സാഹിബിനൊപ്പം ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോ അത് നമുക്ക് അവിടെ വിടാം ഇനി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജബു ജബുവിലേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം ലിബിൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഓർഡർ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് താങ്ക് യു ഈ ഈ മാരേജിന്റെ കാര്യം പറയുന്നതിന് അപ്പുറം വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും മാരേജ് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ മാതൃക ഇല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് പക്ഷേ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട് അത് മാതൃകയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് മാതൃകയാണ് എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒൻപതാം വയസ്സിൽ വീട് കൂട്ടിയിട്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്ത മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതും ഇന്ന് മാതൃകയാണോ എന്ന് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒൻപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പോ വലിയ വിവാഹം നടത്തിയ അഞ്ചു വയസ്സും എട്ട് മാസവും പ്രായമുള്ള ഈ കുഞ്ഞിനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൂട എന്നുള്ളതിന് ഫത്വയുണ്ട് അതിന്റെ വിക്കി ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ സൈറ്റിൽ പോയാൽ ആ ഫത്വയല്ല ഞാൻ പാസ്റ്റർക്ക് വേണേൽ ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫത്വയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാം അത് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോവാം ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റൂളിംഗ് അല്ല അത് വേണ്ട ഒരു താഴത്തെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരാളെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മറുപടി നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈ ഫാമിലി മാരീഡ് മീ ടു എ ഫീമെയിൽ മൈനർ ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് മീ നോട്ട് ടു ടച്ച് ഹെർ വാട്ട് ഈസ് ദ റൂളിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് മീ ആൻഡ് മൈ വൈഫ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ദോസ് pleasuring myself with her chodyam manasilayi ennu karudunu manasilagathavaru undengil avarkku vendi mathram ennodu shemikya underestimate cheyalla explain cheyunnu mathram ende kudumbam minor aayittulla oru penkuttiye enikku kalyanam kalipichu thannu avale enikku endokke cheyyam endokke cheyidu kooda ennadana adinde chodyathinte summary answer if this girl can't endure sexual intercourse due to her young age then it is forbidden to have sex with her because it would harm her ee kunne sex il erpeduvan prayamayittilla ennundengil ee kuttiyodumayi sex il erpedunnathu tetana kaaranam adu avale muripeduthum allengil avale harm cheyum the prophet said there is no injury no return of injury അതിന്റെ എന്താ പുള്ളി ഉദ്ദേശം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് സെന്റൻസ് ദ പ്രോഫറ്റ് സെറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഇഞ്ചുറി നോർ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇഞ്ചുറി ഇനി അതിന്റെ സെന്റൻസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ക്യാൻ ടച്ച് ഹെർ എംബ്രേസ് ഹെർ കിസ് ഹെർ ആൻഡ് ഫോർ ഗീവ് മീ ഓക്കെ ജിൻസി കിസ് ഹെർ ആൻഡ് ഇജാക്കുലേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെർ തൈസ് ആൻഡ് ഹി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് അനൽ സെക്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ബിഡൻ and the one who does it is cursed fatwa de number vaikyam the fatwa of the islamic web archived by al maktaba al shamila library in 2009 volume number 13 page number 8798 fatwa number 23672 yan fatwa onnoda vaikyam the fatwa of the islamic web archived by al maktaba al shamila library in 2009 volume number 13 page number 
ഫത്വ നമ്പർ ടു ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ടു ഈ വിവാഹം മാതൃകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്കുള്ള ചോദ്യം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും മാതൃകയാണോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും ഇസ്ലാം ശരിയായി അംഗീകരിക്കുന്നുവോ അതോ ആയിഷയുടെ വിവാഹം നടന്നത് അഞ്ചു വയസ്സിലും എട്ട് മാസത്തിലോ പത്ത് മാസത്തിലോ അല്ല എന്നും പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എന്ന് വെള്ള പൂശുവാൻ വരുന്ന വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്നവരോട് എനിക്ക് ആ പെയിന്റേഴ്സിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ആയ ഈ ഫത്വകൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യും ഈ ഹദീസുകൾ തയ്യിങ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ള ഹദീസുകൾ എങ്ങനെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യും എന്നൊരു ചോദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച മുന്നോട്ട് തുടരട്ടെ നമ്മുടെ ജനറൽ പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയതിന്റെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് അത് ചർച്ചയിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ജാബു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം ജാബു പോയി ജാബു പോയില്ല ജാബു ഇല്ല ിബിൻ <laughs> 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 ഇവിടെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എം അക്ബർ വക്കിൽ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് മാളത്തിൽ ഒളിച്ചു എന്ന് അത് മാളത്തിൽ ഒന്നുള്ള സാറെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് മാളത്തിൽ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു മുങ്ങ ഒരു കടലിലോട്ട് ഒറ്റ മുങ്ങലായിരുന്നു ഒറ്റ മുങ്ങ പറഞ്ഞാൽ ആഴക്കടലിലോട്ട് മുങ്ങി പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൊങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം അവിടെ ദോഹയിലാണ് പൊങ്ങിയത് ദോഹയെ പൊങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി വീണ്ടും കടലിലോട്ട് തന്നെ എടുത്ത് ചാടി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് അന്നേരം അവിടെ മാളങ്ങളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഴക്കടലിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടത്ത് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അന്നേരം പുള്ളി കാരണം നമുക്ക് കുറെ ഉപകാരങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നൂറരട്ടി പുള്ളി ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അറിയാൻ ആരുമില്ല ഈ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനോട് കാണിച്ച പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനി ലോകത്തിൽ ഇനി അറിയാൻ ആരുമില്ല അന്നേരം അത്രയും ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെ പുള്ളി ഒരു വീരപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ആ വീരപുരുഷൻ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചോട്ട ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും പോയി മുട്ടാനൊന്നും പുള്ളി ഇതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും അല്ല പുള്ളി എടുത്ത് മുട്ടാനായിട്ട് അന്നേരം ഇനിയിപ്പം ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോട്ട് ഇനി ചിലപ്പം കാനഡയിൽ ചിലപ്പം മോൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഇനി പൊങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാളത്തിലൊന്നും കയറിയിരിക്കത്തില്ല ഈ ഒരു രീതി പോകാനായിരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും റിബേക്കട ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും എടുത്തിടുമായിരിക്കും എന്നാൽ റിബേക്കട ഈ കേസൊക്കെ നേരത്തെ പൊളിച്ചടുക്കുക എന്ന് നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിൻ്റെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഇതല്ല സാക്ഷിയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് തന്നെ വീണ്ടും എടുത്തിടുകയാണ് ഇവർ അണികൾ വീണ്ടും അത് തന്നെ എടുത്ത് പാടുകയാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഇനി നിവൃത്തികളൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇനി ആശയപരമായിട്ട് ഇനി ഒരു കാരണവശാൽ പോലും ഇനി കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു കാരണവശാൽ പോലും കേരളത്തിൽ ഇനി ഒരു മേൽക്കൈ നേടത്തില്ല ആശയപരമായി അവർ അടുത്തട്ടിലായിപ്പോയി ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോയി ആശയം ആഴക്കടൽ മുങ്ങിപ്പോയി ഇനി അത് പൊങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ല ഇനി അടുത്ത മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയുധമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കും അവസരം നന്ദി നന്ദി താങ്ക് യു ഓക്കെ കേൾക്കാലോ അല്ലേ കേൾക്കാം ഞാനൊന്ന് അക്ബറിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനധികം ശ്രദ്ധിക്കാറുമില്ല യോജിപ്പുകളും വിയോജിപ്പുകളും വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കുണ്ട് പ്രബോധന ശൈലിയോട് ഞാൻ അത് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അനുഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ട ഉമ്പ് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാം ആഴക്കടലിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയി ഒന്ന് ഒക്കെ ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതൊക്കെ ഒരു ചുമ്മാ സ്വയം ഒരു ആത്മ നിർവൃതി കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിശ്വാസങ്ങളാണ് അതിനൊന്നും വലിയ അടിത്തറയൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പൊ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എല്ലാ വശവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടും ഒരു പ്രവാചകനെയോ ഒരു ദൈവത്തെയോ ഒരു മതത്തെയോ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനോ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മതവും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൾക്കൊരു സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആളും മതരഹിതനായിട്ട് ജീവിക്കണം അല്ല എല്ലാ മതങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിശേഷ പോയി മറിയവും എത്ര വയസ്സിലാണ് ജോസഫ് വിവാഹം കഴിച്ചു തരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം പഠനവിധേയമാക്കിയ
എന്നുള്ള വർക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആവട്ടെ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി വിവാഹം കഴിച്ചത് പതിനാലാം വയസ്സിലാണല്ലോ അപ്പൊ നാം ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് തിരുവാങ്കൂർ എന്ന് വെച്ചാണ് തിരുവാങ്കൂറിലെ ദിവാനായ സാർ സി പി ഒമ്പത് വയസ്സ് ഉള്ള പ്രായം സമയത്താണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശരി തെറ്റുകളല്ല അന്നുള്ള നിയമം അനുസരിച്ചും അന്നത്തെ ലോ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടും അന്ന് സാമൂഹ്യ നിയമം സാമൂഹ്യമായ അവസരം ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിയമപരമായിട്ട് പ്രവാചകന്മാർ വന്ന് ചെയ്താൽ പോലും അത് കുറ്റകരമാവും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അനുവാദമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനയോട് കൂടിയ രാഷ്ട്രമാണ് അപ്പൊ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തരുത് വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആരുടെയും വാദം പോലെ നിൽക്കല്ല ഇവൻ യേശുവിൻ യേശു യേശുവിന്റെ മറിയമാണ് പറയേണ്ട ആരാണ് യേശുവിന്റെ പിതാവെന്ന് ഞാനും അപ്പനും നിന്നെ അത്ര തിരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ അപ്പൻ ഈ ജോസഫ് മറിയവുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ ജോസഫിന്റെ പ്രായമെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് സഭാ ലോകത്തുള്ള പ്രധാനമുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തം അത് ജോസഫിന്റെ പ്രായത്തെ കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടും ചരിത്രത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ വിഷകലനം ചെയ്യുകയും വിശകലനം ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് മതനിന്ദയുടെ പരിധിയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല പൊതുവെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ മതനിന്ദയുടെ പരി പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നു വസ്തുതകൾ അക്കാദമി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും മാറി എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്തായിരിക്കണം അക്കാഡമിക് താല്പര്യമായിരിക്കണം പ്രബോധ താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കണം മറ്റു സമൂഹത്തെയോ മതത്തെയോ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായിട്ട് നിന്ദിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ അത്രയും ശരിയിലേക്ക് ഇത്തരം ചർച്ചകൾ പോകുന്നുണ്ട് അതിനോടൊരു വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ നിങ്ങൾ ഇസ്മായിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം സാർ ദിവാന്റെയും ഗാന്ധിജിയുടെയും കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സാർ ദിവാനും ഗാന്ധിജിയും മാനവരൻ മഹോന്നതനല്ല അവർ കല്യാണം കഴിച്ചത് ശൈശവ വിവാഹമാണ് അവർക്ക് ശൈശവ വിവാഹം നടത്തുന്ന കഥയും ചരിത്രവും ഈ നിങ്ങളുടെ മാനവരൻ മഹോന്നതൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ വിവാഹവും തമ്മിൽ ഒരു വിധത്തിലും യോജിക്കത്തില്ല അടുത്തത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മറിയത്തിന്റെ വിവാഹം മറിയത്തിന്റെ പ്രായം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാണ് മറിയത്തിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് എന്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടുന്നാന്നുള്ളത് ഇവിടെ താങ്കൾ പറയാൻ കേൾക്കൂ ഞാൻ പറയാം ആ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു മ്യൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആ ഓക്കെ മറി യേശുവിന്റെ സോറി മറിയത്തിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെയാണ് എന്ന് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് ഇത് എവിടുന്നാണ് ഇതിന്റെ രേഖ കിട്ടിയത് എന്ന് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പിന്നെ മതനിന്ദയുടെ പരിധിയിൽ ചിലതെല്ലാം വരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് മതനിന്ദയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ വിവാഹം അഞ്ചു വയസ്സും അഞ്ചു വയസ്സും എട്ടു മാസവും അഞ്ചു വയസ്സും എട്ടു മാസവും പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിച്ച കഥ നിങ്ങളുടെ ബുഖാരി വെച്ചത് വായിക്കുന്നതാണോ എന്താ അത് പറയുന്നതാണോ മതനിന്ദ അങ്ങനെ പറയുന്നതെല്ലാം മതനിന്ദയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിൾ തിരുത്തിയതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദനും വഴിപിഴച്ചവനാണ് എന്ന് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദനും വഴിപിഴച്ചവനാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും നിങ്ങളുടെ മദ്രസകളിൽ ഈ മൂന്ന് നുണയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മതനിന്ദയല്ലേ എന്നതിനും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മറുപടി തരേണ്ടതാണ് ഇസ്മാൽ സംസാരിച്ചു ഒന്ന് മറിയമ്മന്റെ പ്രായം പന്ത്രണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജോസഫിന് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ജോസഫിന് വേറെ അപ്പനും അല്ല കുട്ടികളും ഭാര്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അയാൾ വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധനായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നും മറിയമ്മനെ വിവാഹം കഴിക്കുക എല്ലാം രക്ഷാകരം നോക്കി നടത്താൻ വേണ്ടി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി യഹൂദ പുരോഹിതന്മാർ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഷിബു പാസ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് സഭാ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതിന്റെ എന്തെങ്കിലും രേഖയുണ്ടോ ആദിമ സഭാപിതാക്കന്മാർ ആദിമ സഭാപിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞതിന്റെ രേഖയുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വിശ
കള്ളം പറയുന്നവനാണെന്നും താങ്കൾ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞത് കള്ളമാണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും അല്ലാത്ത പക്ഷം താങ്കൾ ബൈബിളിൽ നിന്നും തെളിവ് കാണിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഞാൻ ഇതോടുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ഒരു കാര്യങ്ങളെ ഈ പാവം മനുഷ്യർ ഇവരൊന്നും ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്മായിലിനോട് ഒരു പരസ്പര അനുഭവമില്ല ഈ അക്ബർ സാഹിബ് പറയുന്ന പൊട്ടത്തരം എല്ലാം വായിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ അക്ബർ സാഹിബിന്റെയും മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടേറെ മാലിന്യങ്ങൾ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി പോലെയാണ് അതിന്റെ കാരണം ലോകത്ത് ആരും പറയാത്ത തരത്തിലെ കഥകളാണ് ഇവരും മെനയുന്നത് അതിനകത്തൊരു വസ്തുത പറയാം ഈ നമ്മുടെ യോസേവിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു അപ്പോക്രിവൽ കഥയാണ് അപ്പൊ അതൊരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ ഈ കഥ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുക അത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു കഥ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പോക്രിവൽ പുസ്തകങ്ങളെ പോലും സംശയദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ കഥ എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യേശുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് അപ്രകമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കഥകൾ എല്ലാം കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പിടിവള്ളി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് കാര്യം ഈ ഷിബു എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തിണ്ണ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളല്ല മനസ്സിലായിക്കോണം അയാൾക്ക് ഇതിന്റെ ഈ തീ മേടിക്കാൻ പോയിട്ട് വരും ഒരു ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പടി കണ്ടിട്ടുള്ള ആളല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ അംഗത്വം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല താങ്കൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എവിടെയെങ്കിലും ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചർച്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രേഖാമൂലം അംഗത്വം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ദാൻസോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഇത് ഇത്രയും നാൾ ഈ ഷിബുവിനെ കൊണ്ടുനടന്ന ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ ഷിബു നിങ്ങൾക്ക് എതിരായിപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളും പോയി അപ്പൊ ഷിബു അല്ല ഇവിടെ ആധികാരികം അപ്പം അത് വിടുക ഞങ്ങൾ ഷിബു പറയുന്നതിനൊന്നും മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരുമല്ല ആഗ്രഹവും ഇല്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി മഹാന്മാരുണ്ട് ഇവർ ഇവർ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അംബേദ്കർ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇതെല്ലാം ശൈശവ വിവാഹമായിരുന്നു അല്ലാതെ അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കാരണവർ മകളെക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സ് കുറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിയെന്നല്ല രണ്ട ഇവർ പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് പറയാം ഇതൊരിക്കലും നാട്ടു നടപ്പായി ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല എന്താണെന്നറിയണ്ടേ നാട്ടു നടപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ന്യായീകരിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം പക്ഷെ അള്ളാഹുവാണ് ഇത് ക്രമപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അവിടെയാ വിഷയം നിൽക്കുന്നത് നാട്ടു നടപ്പാണെ ആരും കെട്ടട്ടെ അള്ളാഹു അതായത് അബൂബക്കർ പറയാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സഹോദരനാണ് അബൂബക്കർ എക്സ്പ്രസ് ഹെസിറ്റേഷൻ ഇത് അദ്ദേഹം തന്റെ ആ മടി ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് അനുകൂലമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞു ആയിഷയോട് പറഞ്ഞത് പട്ടുവസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ആയിഷയെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം പുള്ളി കണ്ടെന്നാണ് സ്വപ്നം അപ്പൊ ആരായത് കൊടുത്തെ അള്ളാഹു ആണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഏതായാലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വിചിരുന്ന ആളല്ലോ അള്ളാഹു എക്കാലത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മാതൃകയാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരാളില് ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അല്ലെ പിന്നെ ഈ ദർശനം ഇല്ലായിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയാന്ന് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവർ അന്നത്തെ രീതി കല്യാണം കഴിച്ചു ആരും വിമർശിക്കില്ല ഇനി ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടല്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണെ ഒരു മതത്തിനും നിലനിൽപ്പില്ലെന്നാണ് വെറും ചുമ്മാതെ ബുദ്ധമതത്തിന് എന്താ പ്രശ്നം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ എണ്ണി പറ ഏത് മതത്തിന് എന്താ പ്രശ്നമോ നിങ്ങൾ എണ്ണി പറ ജൈന മതത്തിന് എന്താ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം ഇസ്ലാം മതത്തിനൊഴികെ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല ആർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ള സത്യം ഇനി ഇതിന് സത്യമായ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഗുർമീത് സിംഗോ അങ്ങനെ കണ്ട പേരുള്ള തേരേ സച്ച സൗദയുടെ ഒരു അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഹിന്ദു സംഘടനയുടെ ഒരു നേതാവായ ഒരു സ്വാമി ജയിലിലാണ് ഈ സ്വാമി കൊച്ചു കുട്ടികളെ ലൈംഗിക പൈതൃകത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തോ പൂജയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലൊരു കുട്ടി എതിർത്തു എതിർത്തിട്ട് അവൾ കൊടുത്ത കേസിൽ ഉറച്ചു നിന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് അന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നടന്ന് നിലനിന്ന് പോയനെ ഇന്ത്യൻ പീന്റെ കൂടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാമി പറയുന്നതിന് പ്രാധാന്യം കിട്ടിയണേ കാരണം ഇത് ഇദ്ദേഹത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കാ എന്ന് പത്ത് സ്വാമിമാര് പറഞ്ഞാൽ മതി സ്വാമിമാരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ 
അത് മുട്ടിലടയുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവള് പ്രായമായ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ നാടിന്റെ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നോ അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും മഹാരഥന്മാർ വിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് മതനിന്ന ആവില്ല ആഘാത്തിന്റെ കാരണം പറയാം മതനിന്ന എന്നിട്ടുള്ള എന്നുള്ള ഒരു തിട്ടൂരം കാട്ടി പേടിപ്പിക്കരുത് അതിന്റെ കാര്യം പറയാം ഇത് മതനിന്ന ആവില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ പേരിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കഥ ചമച്ചിട്ട് മുഹമ്മദിനെ തേജോവധം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് മതനിന്നയാണ് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ഹദീസുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നുബൂർ ശർമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മതനിന്നയാവില്ല നുബൂർ ശർമ്മയ്ക്കെതിരെ എവിടെ കേസ് കൊടുത്താലും മതനിന്നയുടെ പരിധിയിൽ പെടില്ല അത് നമ്മുടെ കോടതി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ഇതുപോലൊരു പുസ്തകം എഴുതി ചിൻവാദ് പാലം ആ പുസ്തകത്തിനെതിരെ കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടം അതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരിക്കെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കെ ഈ പുസ്തകം നിരോധിച്ചു സുരേന്ദ്രൻ പുൽപ്പള്ളി എന്ന പേരുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി പോയിട്ട് ഈ നിരോധനം മാറ്റി ഹൈക്കോടതി അന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ സർക്കാരിനെ പ്രതികരിച്ചു പോയ കക്ഷികൾ വായിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എവിടെയാണ് അതിൽ മതം നിന്ന അപ്പൊ ഉന്നേ ഉദ്ധരിച്ച് കാണിക്കുമ്പോ ഈ പേജ് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാം റെഫറൻസ് കൃത്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റെഫറൻസ് കൃത്യം കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അത് വിടുകയാണ് ചെയ്തേ അവിടെ കോടതിയുടെ ആ നിങ്ങൾ അതിന്റെ വിധി പകർപ്പ് ഞൊറ്റി കിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അത് വിജയിക്കില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ മുഹമ്മദിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുഹമ്മദ് പീഡോഫീലി ആണെന്നാണ് അപ്പൊ പീഡോഫീലി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ കൊച്ചു കുട്ടികളോട് തോന്നുന്ന കാമാസക്തി എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ അതിന് നിർവചനം പറയാൻ പറ്റൂ അത് മുഹമ്മദിന് ഇല്ലായിരുന്നോ വൃദ്ധകാമം ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് മുഹമ്മദിന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗം വിജയിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം കേവലം ആയുഷ വിവാഹത്തിന്റെ പ്രായത്തിലല്ല നിൽക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതചര്യ അപ്പാടെ മിസ്റ്റേക്കുകളുടെ സമാഹാരമായി മാറുന്നു ഒരു ഗുണവും പറയാനില്ലാത്ത വിധത്തിലാകുന്നു എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറയുന്നു മറ്റുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തി ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് അദ്ദേഹം എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് ധരിക്കണം ഇത് വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഈ കോൺട്രഡിക്ടറി കോൺട്രഡിക്ഷൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഈ കോൺട്രവേസിയാണ് ഞങ്ങൾ കൃത്യമെടുത്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്മായിലിന് എന്തോ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് കൗണ്ടർ പറയാം സംസാരിക്കും ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അതിന് എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ അനിൽ പാസ്റ്റർ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എല്ലാ മതത്തിലും ഈ വിഷയം ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം താങ്കൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം താങ്കൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞതാണല്ലോ പിന്നെ ഈ മതനിന്ദയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ മതനിന്ദ താങ്കൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്താണെന്നറിയോ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിന് മറിയത്തിന് മറി മറിയത്തിൻ്റെ ഭർത്താവായ ജോസഫിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കഥ ഒരു വയസ്സനാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പരിഹാസശരം താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു മുമ്പ് സംസാരിച്ചിരുന്നു അത് വലിയൊരു മതനിന്ദയാണെന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക അപ്പൊ എന്താണ് മതനിന്ദയിൽ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിത്താബിൽ ഇല്ലാത്തത് വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് മതനിന്ദ ഓക്കെ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം ശൈശവിവാഹം അതിന്റെ നിയമങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറയണം പ്ലീസ് കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചും ബാലഗംഗാധരത്തിന്റെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചും അപ്പൊ ഈ ശൈശവ നിയമത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിയമവശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് താങ്കൾക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് അതുകൂടെ ഒന്ന് വിവരിക്കണം നമ്മുടെ ശൈശവ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ കൂടി എന്താണ് ശൈശവ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്കുള്ള അറിയാവുന്ന അറിവ് അതിന്റെ നിയമത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അതുകൂടെ സംസാരിക്കും ആ ഓക്കെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒന്ന് ഒരു കാര്യം വിഷയം മതനിന്ദയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ചില ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നൊരു വാദം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു
ആ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയോടു കൂടി ആ വിഷയങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അവിടെ മതനിന്ദം നടക്കുകയും ഇത് മതം നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവൻ പരാതിക്കാരനാവുകയും ചെയ്താൽ പോലീസ് കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭരണഘടനാപരമായി കൊണ്ട് നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് ആ ആൾക്ക് നിന്ദിക്കുവാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഈ വാദിയായി വന്ന ആൾക്ക് ആൾക്ക് നിന്ന അനു നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു എന്നും തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കുവാൻ ആ ആ സംസാരിച്ച ആൾ എന്തെല്ലാം വാദം ഉന്നയിച്ചാലും ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് ആൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ദിവസത്തോടു കൂടിയാണ് ഉള്ള കാര്യമാവട്ടെ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാവട്ടെ ഒരാളെ നിന്ദിക്കണം എന്നുള്ള മോട്ടിവേഷനോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നവർ തീരുമാനിക്കുക പരാതിക്കാരൻ പരാതിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞതിന് ഞങ്ങളൊരു പരാതി കൊടുക്കണം അർത്ഥം അല്ലെ ഇസ്മായിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു മതനിന്ദം നടത്തിയല്ലോ ആ മതനിന്ദം നടത്തിയതിന്റെ വിഷയത്തിന് ഇസ്മായിലിന് ആരെങ്കിലും പരാതി കൊടുത്താൽ ഇസ്മായിൽ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാർ അങ്ങനെയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം പറയാം അത് അത് തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു വാദം പറയുകയും ആ വാദത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ എനിക്കുള്ള ബാധകമാകുന്ന അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കല്ലോ എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് അതായിരിക്കും ആ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്നാമത് ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാവ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യ സമൂഹത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളെയോ നിന്ദിക്കുവാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെന്ന് കോടതിക്കോ അല്ലെ അന്വേഷണ അന്വേഷ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട അവിടെ കേസെടുക്കുന്നത് കേസെടുക്കുകയും വിചാരണ വേളയിൽ ഞാൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് നിന്ദി നിന്ദിയോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഞാൻ ഏത് വായിട്ട് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാ തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അത് അനുഭവിച്ചേ തീരൂ കാരണം പ്രതിയാക്കപ്പെട്ട ആൾക്ക് താല്പര്യം അനുസരിച്ചല്ലോ വിധിക്കുന്നത് ആ വിധി ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഇസ്മൈല് നിയമത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നിയമപരമായി ശരിയല്ല എന്റെ കാരണം ഈ പോലീസ് അല്ല ഈ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലീസ് ഇത് ആകപ്പാടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ വന്നാല് ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലെ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്താല് ഈ പോലീസുമായിട്ട് ജിഹാദികൾക്കുള്ള ഒരു അധാർമികമായ ബന്ധമുണ്ട് മാത്രമല്ല പോലീസ് വൻതോതിൽ ഭീകരവാദികളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തില് അപ്പൊ അതിന്റെ തെളിവായി ഈ അനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് തൊടുപുഴ ചെയ്ത പണി ഇന്നും ആ കാര്യമുണ്ട് സത്യത്തില് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചോർത്തിക്കൊണ്ട് ഭീകരവാദികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എസ് ഐമാരോ സർക്കിളോ ഒക്കെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവര് വരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇതെടുക്ക വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എടുത്തിട്ട് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് കോടതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല അതിനാണ് ഞാൻ ചിൻവാദ് പാലത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അവിടെ നിലനിൽക്കില്ല കാരണം കോടതിക്ക് വേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ല എവിഡൻസസ് ആണ് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് നിങ്ങൾ സംഗതി കൊടുക്കണം കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോടതി ചോദിക്കുന്നത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന്റെ കള്ളമാണോ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എത്രയോ പേരുടെ പേര് കിടക്കാണ് ഈ ഈ ഈ ചെന്നറിയോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയെ ചാർജ് ചെയ്ത് കിടക്കുക എന്നറിയോ ഇവിടെ ആ ചിട്ടിച്ചോറൊരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അപ്പം മനസ്സിലാകും എൻ്റെ കാര്യം അപ്പം ഇവർ പറയുന്നത് ഈ നിയമപരിരക്ഷ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഇനി വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പോന്നെ എന്താ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെ വഴി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല മതനിന്ദ എന്നൊരു കേസ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ അപ്പം നിങ്ങൾ പിന്നെ വെട്ടും കുത്തുക നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വഴിയുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിന്നയല്ല കാരണം എന്താ ഇത് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ആ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അത് വായിച്ചിട്ട് പറയുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് തെറ്റോ ശരിയോ ഒന്ന് സമൂഹം വിലയിരുത്തട്ടെ ഇതാ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കോടതി വിലയിരുത്തുന്ന അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി എന്നെ എന്തോന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇനി കോടതി ഇത് വിലയിരുത്തിയാലും വളരെ ഉത്തരവാദിത്തബോധത്തോടെ പറയാം ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ റെഡിയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം മനുഷ്യർക്ക് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഇത്തര
അദ്ദേഹം ശിക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓരോ ഞാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആ ചോദിച്ചേ രാജ്യത്തിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഗുർമീത് സിംഗ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് വന്നിട്ട് പറയുക ശിക്ഷ നടക്കലായിട്ട് കാരണം രാജ്യ നിയമം ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സാങ്കേതികമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം അത് മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവരുടെ പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തർത്ഥമുണ്ട് ഇതാണ് കാര്യം നീ അടുത്തത് ശിശു വിവാഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചൈൽഡ് മാരേജ് പ്രോഹിബിഷൻ ആക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിയമം മൂലം അന്നുവരെ ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രായം പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രായം പതിനാലും ആൺകുട്ടികളുടെ പ്രായം പതിനെട്ടുമായിട്ട് അമൻഡ് ചെയ്തു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും അമൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രായം പതിനെട്ടും ആൺകുട്ടികളുടെ ഇരുപത്തൊന്നും ആക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലും ഒക്കെ പിന്നെയും ഭേദഗതി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രായം ഇരുപത്തൊന്നാക്കി ആൺകുട്ടികളുടെ പ്രായം അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല മുകളിലേക്കാണ് നടത്തം അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിമം ആണിനും പെണ്ണിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും പെൺകുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നുള്ള പ്രായത്തിൽ താഴാൻ പാടില്ല എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഒരു കാലത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്ന് കരുതി ആ നിയമത്തിന് എതിരായത് കൊണ്ട് ഒരാളെ വിമർശിക്കുന്നു എന്ന് ഇവർ വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഒരു കാലത്തിലുള്ള മനുഷ്യന് ചേരാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു പരമ്പര മുഹമ്മദിൽ കാണാം അതേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ അത് വീണ്ടും പറയുന്നു കേവല ആയുഷ വിവാഹത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല മാര്യത്തിന്റെ വിഷയം എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹർഷയുടെ വിഷയം എടുക്കുക അതുപോലെ സൗദാ ബിബിയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വിഷയം എടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വേറെ ഒരു വാദവും നിൽക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം എന്താ പറയാ മറ്റേ മുഹമ്മദിന്റെ ചര്യകൾ ഹദീസുകൾ നിവേദനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹദീസ് നിവേദനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പത്തിമൂന്നുകാരനായ നബിക്ക് ഒരു നാൽപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ വയസ്സുള്ള പെണ്ണിനെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഹദീസ് വരികയല്ലേ അതോ പകുതി വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകും ഞാൻ വരുന്നില്ല മുപ്പത്തഞ്ചോ വയസ്സേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന വഴിക്ക് ഹദീസ് തിരിച്ചു ഓടുവോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ചിന്തിക്കാനുള്ള സാമാന്യ മൂള ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് അന്നേരം അത് നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കൊച്ചു കൊച്ചിന്റെ കൊടുത്ത് ഹദീസ് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കൊച്ചു നോക്കിയാലേ ഹദീസ് നിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്രസയെ പഠിക്കുന്നവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ അത് മതി ബാക്കി ആളുകൾക്ക് അത് വിശ്വാസം വഴിയല്ല അവർക്കറിയാം ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വിശിഷ്ട വസ്തു ആണെങ്കിൽ അത് മുപ്പത്തഞ്ചുകാർ നോക്കിയാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നിന്നോളൂ അത് ഈ കൊച്ചു പെണ്ണിരുന്നെങ്കിലേ ഹദീസ് ഓടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമില്ല അത് ഒരു കാരണവശാലും വിശ്വസിക്കാനും വയ്യ അത് ഏതു തരം നിന്നയാണെങ്കിലും അത് ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഓക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ വായിക്കുന്നത് നല്ല പ്രശ്നം ആ മനോഭാവമാണ് പരിഹസിച്ചു വായിച്ച പ്രശ്നം എന്നാണ് സത്യത്തില് ആ ടി വി ചർച്ചയിൽ സംസാരിച്ച സ്ത്രീ അതുപോലെ പരിഹസിച്ചല്ലോ സംസാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു കണ്ട് കണ്ട് അത് തന്നെ പറയാ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് വളരെ ആദരവോടെയാണ് എന്താന്ന് കാര്യം ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ എന്താ അവരുടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തെ ഈ പിന്നെ റഹ്മാനി എന്ന് പറയുന്ന ആ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ റഹ്മാനി വിമർശിക്കുന്നു വിമർശിക്കല്ല അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചാലും തെറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നിങ്ങൾ ശിവലിംഗമാണെന്ന് നാളെ പറയുമോ അപ്പോലെ ഞാൻ ചില ഇത് ആയിടയ്ക്ക് കണ്ടത് ഈ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ മീതെ കമാനം അതെടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു പിള്ളേര് ഇത് നാളെ ശിവലിംഗമാണെന്ന് പറയരുത് കാരണം ഇത് ഐ എസ് ആറോടെ മുകളിലുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു തമാശയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് ആരും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇതേ രൂപത്തിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് തിരിച്ച് ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നാളെ ഇതാണെന്ന് പറയുമോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ എന്താ എന്താ പറയുക ഹിന്ദുക്കൾ ഗ്യാൻ ബാബി വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിലാണ് പക്ഷെ ലോകത്തൊരു ഹിന്ദുവും ഈ പറയുന്ന
ഈ തട്ടൽ കണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീർഘദൃഷ്ടി ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കുമോ ആയിഷയുടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ആയിഷയുടെ മാത്രമല്ല മൊത്തം കാര്യം എടുത്താലും മുഹമ്മദ് പ്രതിക്കൂട്ടി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലും രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ ഇസ്മായിൽ സംസാരിക്കൂ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താണെങ്കിൽ താഴെ നിരവധി ശ്രോതാക്കളുണ്ട് എന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ മറുപടി എന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടി ലഭിച്ച ശേഷമാണ് അടുത്ത ആരോണിനെ ഉന്നയിക്കണമെങ്കിൽ വിഷയം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാവും നിരവധി ഇവര് ഒരേ സമയത്ത് പറയുകയും എന്നോട് പറയുകയും ഞാൻ ഇത് എഴുതി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനല്ല ഇസ്മായില് അങ്ങനല്ല ഇസ്മായില് ഇസ്മായിലിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞത് കുറെ നുണയും പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഇല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് മാത്രം ചർച്ച പോയത് എന്താ പറഞ്ഞത് ദിവാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു മറിയത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ മതരഹിതരായി ജീവിക്കുക എന്നതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എല്ലാ മതത്തിലും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ജോസഫിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതൊരു മതനിന്ദ ആയിട്ട് താങ്കൾ തന്നെ അംഗീകരിച്ചു പിന്നെ മതനിന്ദ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്ന ശൈലിയാണ് അത് പരിഹസിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ അനിൽ ഭാഷ സംസാരിച്ചു സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ടിജോപദ്രി ഇടയ്ക്ക് ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് മാത്രമേ ഇവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നിനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് നോക്കി കണ്ടും മര്യാദയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ചും പറയണമായിരുന്നു താങ്കൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി സംസാരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മറുപടി ഇല്ല എന്നല്ല എനിക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടി ഓർത്തു വെച്ചിട്ട് മറുപടി ഒക്കെ മനസ്സാക്ഷമായിട്ട് പരിമിതി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വേറെ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഓരോ ചോദ്യം ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി കൂടി ഒരുമിച്ച് ഞാൻ മറുപടി പറയുമ്പോൾ അത് അതിൽ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും മറുപടി ആവും ഇപ്പൊ ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ മതനിന്ദയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടുക്ക് ജോ പ്രായത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ പൂർവകാല പിതാക്കന്മാർ ആദ്യകാല പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവ ചോ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് പിൻകാലത്തുള്ള ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ജോസഫിന്റെ പ്രായത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പല പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ല കത്തോലിക്ക പണ്ഡിതനും ഏതൊരു പണ്ഡിതനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെന്നും ഞങ്ങൾ പെന്തക്കോസ് വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യന്റെ പേരെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ കത്തോലിക്ക പെന്തക്കോസ എന്നുള്ള വിഷയമല്ല ഇവിടെ ചർച്ച നടത്തുന്നത് ആ വിഷയം ഒന്നും ഇവിടെ എടുത്തിടണ്ട താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തോട് അനുബന്ധമായിട്ടാണ് അനിൽ പാസ് മറുപടി തന്നത് അതിന് താങ്കൾ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കാം അല്ല ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാറ്റക്കിസം എന്ന പുസ്തകം ഉണ്ട് കാത്തലിക് കാറ്റക്കിസം അല്ലാതെ അച്ഛൻ പറയുന്ന അഭിപ്രായം അല്ല കാത്തലിക് കാറ്റക്കിസത്തിൽ എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടാകണം അത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അതാണ് തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് അഭിപ്രായമാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം അതും ആ ബിഷപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല വേറൊരാൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ കഥ ഉണ്ടെന്ന് ബിഷപ്പ് പറയുക കഥ എടുത്തിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യാണ് അതാണ് സംഭവം ഓക്കെ ഞാൻ അത്ര കരുതിയുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സംസാരം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് മതങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല പല കാര്യങ്ങളിലും മത മതങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സെയിം നിയമ മാതകമാവുന്ന അർത്ഥമാക്കി ഞാൻ മത മതത്തെ നിന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അത്രയും ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ 
ഭരണാധികാരി ആവട്ടെ ഏത് അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളും ആയിക്കോട്ടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അതീതന അതീതനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല താങ്കൾ ചെയ്ത ആ ആ ഡയലോഗ് ആ വാദം താങ്കളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആദർശത്തിന്റെ കൂടെ പറയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും ഞാൻ വീണ്ടും ആ കുറ്റം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു സംസാരമാണ് അത് പറഞ്ഞ താങ്കൾക്കും ഇത് അതിന് അനുവാദം നൽകുന്ന ഈ ക്ലബ്ബും കുറ്റവാളികളുടെ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ വിഷയം ചെയ്തത് നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിയമലംഘനമാണ് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ അതെന്താറിയോ പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പാസ്റ്ററിക്ക് നിയമം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾക്ക് നിയമം അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും ഈ കക്ഷികളല്ലേ പോട്ട എന്ന നിയമത്തിനെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങിയത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങുന്നത് എത്ര എത്ര നിയമങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തതിനെതിരെ കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്ത് കളഞ്ഞതിനെതിരെ അന്നേരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ ഈ താല്പര്യം സുഹൃത്തെ കരിനിയമങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടത് തിരുത്തേണ്ടതാണ് അതിനാണ് ഭേദഗതി നിയമ നിർമ്മാണ സഭകളും ഒക്കെ ഉള്ളത് പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ വഴിയുള്ളത് പോട്ടയുടെ കുറ്റം ചുമത്തി എത്ര മുസ്ലിങ്ങളെ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഏഹ് ടെററിസം ചുമതല കുറ്റം ചുമത്തി നിരപരാധികളായ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും കിടപ്പില്ല ജയിലി സ്റ്റാൻസാമി കിടപ്പില്ല ജയിലി ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിയമം പൗരന്റെ സ്വത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും അവന്റെ മനുഷ്യാവകാശത്തിന് എതിരെ വന്നാൽ നിയമം ലംഘിക്കും അനുബന്ധ സംശയം ഒരു സംശയവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി നിയമ ലംഘന പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തരം സമരങ്ങളും നിയമലംഘനമാണ് സമരങ്ങളല്ലേ എല്ലാ സമരവും നിയമലംഘനം തന്നെയാണ് ചിലതരം നിയമങ്ങൾ കാടൻ നിയമങ്ങളായിട്ട് ഭരണാധികാരികൾ ഭരണകൂടം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അപ്പാർത്തീഡുകൾക്കെതിരെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽക്കെതിരെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്വരം ഉയരും എന്നതുപോലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കാടൻ നിയമമാണ് അത് ശാസ്ത്രബോധത്തിനെതിരാണ് ആ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് കാടൻ നിയമമാണ് അത് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ള എന്റെ പ്രതിഷേധം കൂടെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആ വേദി ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ നിലവിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒന്ന് ഇതെന്റെ പേര് ചുമത്തിയിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റണം ആ തെളിവില്ല കിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി ആ നിയമം വന്നാൽ ആ നിയമത്തിൽ പറയുന്നൊരു ശിക്ഷയില്ലേ തൂക്കാൻ വിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല ആ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ശിക്ഷയുണ്ട് അതെനിക്ക് കിട്ടും രണ്ടു വർഷത്തെ കഠിന തടവോ അത്രയും കാര്യമില്ലല്ലോ അത് സഹിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ആ കാടൻ നിയമം മാറ്റണം ആ നിയമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മതങ്ങളുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അതിനെ പരിരക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെന്റുകൾ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ മൃതശരീരങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ഇടങ്ങളുണ്ട് മൃതശരീരം ഭക്ഷണമാക്കുന്ന സന്യാസിമാരുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അഗോരികളുടെ ആ പ്രവൃത്തി ഗംഗാനദിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മാംസം ആ മനുഷ്യ ശരീരം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് ഹീനമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് ഞാൻ എന്നും പറയും നിങ്ങൾ പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹീനമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഏത് മതത്തിന്റെ പേരിലായാലും അത് പറയുന്നത് മതനിന്ദയാണെങ്കിൽ ആ കുറ്റം സഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അതുപോലെ സ്ത്രീകളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളോടുള്ള മൃഗങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന രീതികളാണെങ്കിലും ശവരതി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് മതങ്ങളിൽ ഇത്തരം ശവപൂജകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കാലഹരണപ്പെട്ടവയാണ് ഇനി താങ്കൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഒരാചാരമായിരുന്നു സതി ഈ സതി ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ തെറ്റില്ല കാരണം അന്ന് നിയമമില്ല സതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാകൃതമായ പ്രശ്നത്തിനെതിരെ ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭിച്ച് സംഘടിച്ച് ആ നിയമത്തെ ഇല്ലാതാക്കി തീർത്തപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യന് ബോധവും വിളിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഒത്തിരി വിധവമാരുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നതുപോലെ നിയമലംഘനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതളവിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് നോക്കണം ഒരു നിയമം കാടനാണെങ്കിൽ കരിനിയമമാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പൊരുതണം ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ എത്രയോ നിയമത്തിനെതിരെ പൊരുതുന്നു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെതിരെ ധാരാളമായിട്ട് കേസുകളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ താങ്കൾ അതിലെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം താങ്കളുടെ താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച ആയത്ത വാദവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമല്ല രണ്ട്
ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോടയ്ക്ക് കോട്ടയ്ക്കെതിരെ മുസ്ലിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നില്ല ആത്ര എതിർക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അതായത് ഭീകരതക്കെതിരെ ഭീകരത ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കോട്ട നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് ആ പോട്ടയുടെ പേര് ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നിരപരാധി ആവട്ടെ പരപ്രതി ആവട്ടെ കാരണം പറഞ്ഞാൽ കോടതി ശിക്ഷിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അവൻ ആത്യന്തികമായിക്കോട്ട് പ്രതിയാകുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര നിയമങ്ങൾ കഠിനമായ നിയമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിരപരാധിയാണോ പ്രതിയാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പൗരന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നതിന് രാഷ്ട്രം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തിലാണ് നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും അത്രയും കാര്യ നിയമം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിയമ ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇവിടെ ആ വിഷയത്തിൽ ഭീകരതയെ ആര് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നാളെ പോട്ട വഴി എനിക്ക് ശിക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ വീണ്ടും ഭീകരപ്പെടുത്തും നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രൈമാണ് രാജ്യവിരുദ്ധമാണ് പറയട്ടെ ഒറ്റ പോയിട്ട് അതായത് മതനിന്ദ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫാറിനോട് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് മതേതരത്വവും മതനിന്ദ വിഷയങ്ങളും ആ മതനിന്ദ നടത്തിയ ഞാൻ നടത്തിയതിന് ശിക്ഷിച്ചാലോ വീണ്ടും ഞാൻ മറുപടി നടത്തണം പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ 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 ബോധ്യത്തിൽ ശരി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു മതനിന്ദ നടത്തി എന്നെ ശിക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ വീണ്ടും മതനിന്ദ നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് വീണ്ടും പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ആ ടൈം കേട്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും എന്നെ ശിക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ ആ കർമ്മം ചെയ്യും അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണ് തെറ്റാണ് ഇസ്മയിലെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഇസ്മയിലിനോട് അനിൽ പാസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇസ്മയിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം അനിൽ പാസ്റ്റർക്ക് നിയമം അറിയാം ഏത് നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്താൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നടന്നാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ശിക്ഷ എന്താണ് ൽക്കാലം താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വരെ സംസാരിക്കരുത് ആവേശം കാണിക്കണ്ട താങ്കളോട് പറയുന്നത് എന്താ താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ നിയമം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏതെല്ലാം നിയമത്തിന്റെ ഇതിന്റെ പരിധി അറിയാം ഏതൊക്കെ പോയി ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇത് പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മതനിന്ദ്ര അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നിയമം പഠിച്ച ഒരാൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അനിൽ പാസ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് അത് അനിൽ പാസ് വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനി അതേ പിടിച്ചിട്ട് താങ്കൾ ഇനിയും പറയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാണ് സാരം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ താങ്കളിനെ ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ മതനിന്ദ്രം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് താങ്കൾ മതനിന്ദ്രം നടത്തി അത് ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ താങ്കൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് പിന്നെ അനിൽ പാ നിയമം അറിയാവുന്ന അനിൽ പാസ്റ്റർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താങ്കളുടെ ആ ഒരു വ്യഗ്രത അത് നടക്കില്ല താങ്കൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി താങ്കളിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സംസാരിക്കുക ഇവിടെ എത്രയോ പേരുണ്ടെന്ന് അറിയോ അവരിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് താങ്കളിലേക്ക് വരികയായിരിക്കും ഉത്തമം ജെൻഡർ ബദറെ ഇസ്മായിലിനോട് എന്തെങ്കിലും മറുപടി പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ അതിനുശേഷം സോൾജർ ബദറിലേക്ക് മാറും ചുരുക്കി പറയൂ സോൾജറിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ വരാം ഞാൻ ശരി ശരി സോൾജർ ബദറെ ഫ്രീ ആണോ സോൾജിയർ സോൾജിയർ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇത്ര സമയം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്മായിന്റെ പല സംഭാഷണങ്ങളും കേട്ടു അപ്പൊ ഇസ്മായിൽ അവിടെ എല്ലാത്തിനും ഊന്നി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് മതനിന്ദ മതനിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇസ്മായിൽ വന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അക്ബർ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് മാളത്തിൽ ഒളിച്ചോ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരാ ഒരു ഏതൊരു സാധനം പറഞ്ഞു വരാം മാളത്തിലല്ല ആടെ കടത്ത് തന്നെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവിടുന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ അക്ബർ ഈ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഈ അക്ബറിന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെ ഇന്ന് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് അധികം ഖുറാനെ പറ്റി അറിവില്ലാത്ത വൈദികരെയും പാർഷ്ടമാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വലിയ ആളായ ഈ അക്ബർ ഇന്ന് വന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ആണ് അക്ബറിന് മനസ്സിലായത് ഈ വെല്ലുവിളി ഒരു അപാര വെല്ലുവിളി ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇനി അക്ബർ പൊങ്ങും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രണ്ടാമത് ഇസ്മേൽ പറഞ്ഞ മതനിന്ദ എന്റെ ഇസ്മേൽ ആദ്യം ഇസ്മേൽ ഒന്ന് പഠിക്കണം സത്യത്തിൽ ഒരു തെളിവുമല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയുന്
രണ്ടാമത്തെ മതം നിന്ന എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തോളൂ എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തോളൂ രണ്ടാമത്തെ മതം നിന്ത ഈ പ്രവാചകൻ റോഡിൽ കൂടി നടന്നു പോയപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പെണ്ണ് സുന്ദരിയായ സ്ത്രീ വരുന്നത് കണ്ട് ഈ പ്രവാചകൻ ആസക്തി ലൈംഗിക ആസക്തി തോന്നി ഓടി വീട്ടിൽ ചെന്ന് റോഡല്ലേ എന്താ എന്താ പറയാ സമൂഹമാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ അപ്പൊ ഓടി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാര്യയെ വിളിച്ച് റൂമിൽ കയറ്റി ലൈംഗിക ആസക്തി നടത്തിയില്ല ഇതാണ് ഇസ്മയിലെ മത നിന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ നിന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന മത നിന്ദ ചെയ്ത കാര്യം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ മത നിന്ദയല്ല അത് അവിടെ ഇസ്മയിൽ യെസ് എന്ന് പറയണം ആ എന്റെ പ്രവാചകൻ ചെയ്തതാണ് അത് നിന്ദയല്ല എന്ന് പറയണം അതാ ചങ്കൂറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മത നിന്ദ മത നിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പറയുന്ന രീതിയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടക അഭിനയ അഭിനേതാക്കളല്ലേ ഞങ്ങൾ മിമിക്രി കാണിക്കുന്ന പോലെ അപ്പം മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ഓ എന്തുവാ ഇസ്മയിലെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് ഇസ്മയിലെ ഇസ്മയിലിനെ പോലെയുള്ള ഈ പാവപ്പെട്ട ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ ചുമ്മാ വന്ന് ബബ്ബ പാടിക്കുന്ന ഈ ഇസ്മയിലെ പോലുള്ളവരെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഈ എം എം അക്ബർ മാളത്തിലല്ല ആഴക്കടന്റെ ആഴങ്ങളില് തിമ്മങ്കലത്തിനടി കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് രണ്ടാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആയിഷയുടെ വിവാഹ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ഭാവന നോക്കിയാൽ ആ ആയിഷയുടെ പിതാവിന്റെ ആ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ആ സന്ദർഭം നമ്മൾ നോർക്കുക സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച സുഹൃത്താണ് സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച സുഹൃത്ത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് സ്വന്തം സഹോദരനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതലാണ് സ്നേഹിക്കുന്ന സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് എടാ നിന്റെ മകളെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത് ഏത് സന്ദർഭമായിക്കോട്ടെ ഏത് സാഹചര്യമായിക്കോട്ടെ ആ സുഹൃത്തിനെ ആ വീടല്ല ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ അവനെ കയറ്റും ഇവിടെ ആ ആയിഷയുടെ പിതാവ് പറയുകയാണ് നമ്മൾ സഹോദരന്മാരല്ലേ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലപ്പം അത് കോട്ടയം എന്ന് പറയുവാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സഹോദരന്മാരല്ലേ ഇന്ന് നല്ല നല്ലൊരു ക്യാമറയും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പിതാവിന്റെ മുഖം ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുത്താൽ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുത്താൽ ഈ ആയിഷയുടെ പിതാവിന്റെ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ പ്രവാചകം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിയുണ്ടല്ലോ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു കോണിലും കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഇവന്റെ ഇസ്മായിലെ ഇസ്മായിൽ അതോ അത്ര അത്രയും ഓർത്തോ ഇസ്മായിലിന്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ ഇസ്മാലിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇസ്മായിലിന്റെ മൂന്നര വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്മാൽ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ ഇസ്മാൽ ആദ്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഇസ്മായിലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന അതൊരു ബോംബായിരുന്നു ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം മുഹമ്മദിന്റെ സൃഷ്ടിയായ ഒരു എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഒരു തോക്കായിരുന്നു ആ തോക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പല മേഖലകളിലും പല സമയത്തും പല ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ തോക്കാണ് ഈ ആയിഷയുടെ പിതാവിന്റെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിയെ കൊണ്ട് വെച്ചത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എനിക്ക് സ്വപ്നം കാണിച്ചു ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന തോക്ക് അവിടെ ഇല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ തോക്കിന്റെ മുൻമലി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ തോക്ക് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ തോക്ക് മുൻമലി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ മുഹമ്മദ് അവിടെ കളി കളിച്ചത് സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ മകളെ അപ്പൊ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ നാണമില്ലല്ലോ ഇസ്മയിലെ എന്നിട്ട് പറയാണ് നബിനിന്ദയാണ് എവിടെ എന്ത് നബിനിന്ദ ഇസ്മയിൽ ആദ്യം മലയാളം പഠിക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നബി നിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പഠിക്കും നിന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഇന്ന് ലോകോപടി ഏറ്റെടുത്ത ഈ ഒരു ഈ ഒരു എന്താ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നുപുർ ശർമ്മയുടെ ആ ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ന്യൂസ് വന്നു അവിടെ പ്രകടനം നടത്തിയവരൊക്കെ പിടിച്ച് വെളിയിലാക്കുകയാണ് അപ്പോ കുവൈറ്റ് നേരെയാവുന്നു സൗദി നേരെയാവുന്നു എല്ലാ അറബ് രാജ്യങ്ങളും നേരെയാവുന്നു ഇസ്മായിലിനെ പോലെയുള്ള ഇത് എന്താ ജിഹാദ് തലയിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ഇസ്മായിലെ പോലുള്ള ഒരു വി
ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു അഭ്യർത്ഥനാണ് സ്മേല പ്ലീസ് അപ്പൊ ഏതായാലും സമയം തന്നതിൽ നന്ദി ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് പെട്രോ എല്ലാ സമയം തന്നതിന് നന്ദി താങ്ക് യു ഓക്കെ 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 വളരെ ആധികാരികമായ വാക്ക് താങ്ക് യു സോൾജി ബ്രദർ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് അഖിൽ ബദ്ര സംസാരിക്കും അഖിൽ അഖിൽ ബദർ ഉണ്ടോ അപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ ടൈറ്റില് അക്ബർ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് മാളത്തിൽ ഒളിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അക്ബറിനെ സംബന്ധിച്ച അക്ബർ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ജനറേഷനിൽ ഈ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവ സംവാദത്തിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലം മുതൽ നേരത്തെ ഒരു ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വലിച്ചിഴക്കരുത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പല ദേവദാസന്മാരും അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയും അവരോട് സഹോദര സ്നേഹത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ കാലങ്ങളിലൊന്നും അവരിതൊന്നും കേട്ടില്ല അവർ പിന്നെയും നിശിതമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെയും യേശുവിനെയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എല്ലാം വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ശത്രുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്ര ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ ശത്രുസ്ഥാനത്ത് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ബലം എന്താണ് അവരുടെ ബലഹീനത ഇത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഒരാളെ നമ്മൾ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തുകയോ നിരന്തരം അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഇത് ആരോടാണ് എതിർക്കുന്നതെന്നറിയാതെ ചാടി പുറപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഒരു അനന്തര ഫലമാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അവരിത് എന്താണ് കുപ്പിയിൽ നിന്ന് തുറന്നു വിട്ട ഒരു ഭൂതമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതിനെ തുറന്നു വിട്ടു പക്ഷെ ഇന്ന് അവർക്ക് അതിനെ പിടിച്ചടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് പിടിച്ചടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുമില്ല കാരണം യഹോവയായ ദൈവമാണ് അവർക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെ ഇനി അവർക്ക് അക്ബർ ഒരു കാലത്ത് എന്തായാലും ഇതിന് വരില്ല കാരണം പുള്ളി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം മദ്യത്തിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ മദ്യപിക്കാറേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ മദ്യപിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്ന എം എം അക്ബറിനെ തന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപിൽ പോയി കഴിക്ക ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്തായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ അത് മാറി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിൽ അവർ കടന്നു വന്ന വഴികളെയും നം ക്രിസ്ത്യാനിത്വവും കടന്നു പോയതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സംവാദത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവാദത്തിന് വന്നാൽ തന്നെയും ഇതൊരു അടിച്ചു പിരിയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പകുതിക്ക് വെച്ച് മതിയാക്കല്ലോ ഒക്കെ അവസാനിക്കാൻ വഴിയുള്ളൂ കാരണം അത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് അവരൊരിക്കലും അത് സമ്മതിക്കുകയില്ല കാരണം അവരിലിരിക്കുന്ന അവർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആ തത്വം അതിനൊട്ടും ബലമില്ലാത്തതാണ് അതൊരു ഒരു കാരണവശാലും നിലനിൽക്കുകയില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഇസ്മയൽ എന്നുള്ള സഹോദരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരിത് ഇത് നമ്പി ആദ്യം അവർ ഇത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്പി നിന്നയാണോ അതോ മത നിന്നയാണോ എന്താണ് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റം അതാണ് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവർ പറയേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് മൊത്തം മുസ്ലിങ്ങളെ അടച്ച് അവിക്ഷേപിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു എന്താണ് ഒരു മത നിന്ന എന്ന പരിധിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ മുഹമ്മദ് നബി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചര്യകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അതും വെറുതെ പറയുകയല്ല വെറുതെ വായ്പാട്ട് പാടുകയല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം പോലും അങ്ങനെ സംസാരിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അവരിവിടെ എത്ര സമയം ഈ റൂമിൽ അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ റൂമിൽ എത്ര സമയം ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങൾ ചെലവിട്ടോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കിനും അവർക്ക് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇസ്മായൽ സഹോദരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പുള്ളി പറഞ്ഞത് അക്കാഡമിക്കായിട്ട് നമ്മളെ കാര്യങ്ങളെ കാണണമെന്നാണ് അതെ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആയത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വരുമ്പോൾ വോളിയം ഫൈവ് ബുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ ഹദീസ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി അത് ജാമിയ തിർമിതി തന്നെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്നിൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ആൽബുറാക്ക് അത് നരേറ്റഡ് അനസ് ദാറ്റ് ആൽബുറാക്ക് വാസ് ബ്രോഡ് ടു ദ പ്രോഫറ്റ് ഓൺ ദ നൈറ്റ് ഓഫ് ഇസ്ര സാഡിൽ ആൻഡ് റെയിൻ ബട്ട് ഹി ഷൈൻ ഫ്രം ഹിം സോ ജിബ്രിൽ സെറ്റ് ടു ഹിം ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം മുഹമ്മദ് ദാറ്റ് യു ഡു ദിസ് ബൈ യുവർ ലോഡ് ദർ ഇസ് നോ വൺ മോർ ഹോണറബിൾ ടു യുവർ ലോഡ് ദാൻ ഹിം ഹി സെഡ് ദെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്വെറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർലി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇനി ജയാത്രമതി മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തേഴ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ ബുറാക്കിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഹള്ള വാസ് ബ്രോട്ട് എ ബീസ്റ്റ് വിത്ത് എ ലോങ് ബാക്ക് സ്ട്രെച്ചിങ് ഔട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ സ്ട്രൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഹിസ് വിഷൻ സോ ദ ടു ഓഫ് ദം റിമൈൻ അപ്പോൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് അൽ ബുറാക്ക് അൻഡിൽ ദേസ് ആ പാരഡൈസ് ആൻഡ് ദ ഫയർ ആൻഡ് ആൾ ഓഫ് വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ദെൻ ദ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു വെയർ ദ ബിഗാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള എത്ര ഹദീസുകൾ എത്ര 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 ഹദീസുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും സഹിഹ് മുസ്ലിം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എ അവിടെ പറയുന്ന അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പരമ വിട്ടിത്തവും പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇയാളെ സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് ഹൃദയം കഴുകുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഐ വാസ് ദെൻ ബ്രോട്ട് എ വൈറ്റ് ബീസ് വിച്ച് ഈസ് കാൾഡ് അൽബുറാക്ക് ബിഗർ ദാൻ എ ഡോങ്കി ആൻഡ് സ്മാളർ ദാൻ എ മ്യൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈഡ് വാസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ദ ഈ കുഡ് റീച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അക്കാഡമിക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനപ്പുറം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ വിഷയത്തിനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനത്വ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവർ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ വായി തോന്നിയത് വിളിച്ച് പറയുകയായിരുന്നില്ല ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇനി ആയുഷ വിവാഹത്തിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇതേപോലുള്ള അക്കാഡമിക്കായിട്ടുള്ള തിരിച്ചുള്ളൊരു എന്താണ് ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളിത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെ വാചകം പഠിച്ച് സമയം കളയാനായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഓരോ ചർച്ചകളെയും കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ തലമുറയെ കുറിച്ചാണ് എന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാട് എന്താണ് ഒരു ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഇയേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഈ ചർച്ച നിരന്തരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ യഹോ അത് ചെയ്തു യഹോ വിധി അങ്ങനെയല്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ഇതേ രീതിയിൽ ഞങ്ങളോട് ഇടപെടണം അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് വായിച്ച രീതി ശരിയായില്ല ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ശരിയായില്ല ഞങ്ങളിതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും തിരിച്ച് നിങ്ങളോട് അതേ വകുപ്പിൽ തന്നെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങളൊന്നും അതിലൊന്നും ചോർത്തിക്കളയുന്നതും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മത നിന്നയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിന്നയാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് വരെയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞങ്ങളത് വളരെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള രീതി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളിതൊന്നും നിർത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ അതും ഞങ്ങൾ നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇതൊന്നും പുത്തരിയല്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ പല ചക്രവർത്തിമാരോട് പരിച്ചത് സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വവിതാക്കന്മാരെ പല രീതിക്ക് കൊല്ലുകയും വഴിവിളക്കുകളായിട്ട് അവരെ എണ്ണ ചുറ്റി കത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് പോലും ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനത്വം അവസാനിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം ചിലരാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കേസ് കേ ഇതുപോലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഞങ്ങളോടെ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആയുധം ആശയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ തോക്കോ വാളോ വെട്ടുകത്തിയോ കോടാലിയോ ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു നമ്മൾ വാളിനെക്കാളും തോക്കിനെക്കാളും പേടിക്കേണ്ടത് ആശയത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ആശയവുമായിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡുള്ളത് അതിന് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള
ആൻസർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ച് അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ വൈകല്യത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ദുർബലത കൃത്യമായി കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും അതിന് മറുപടി പറയാനായിട്ട് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആരുമില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രമം പ്രാണ് അദ്ദേഹമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്രൈസ്തവരോടുള്ളതായ അറ്റാക്ക് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കൃതികളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹം എവിടെയോ മറിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നതായ ഖുറാൻ ഹദീസുകൾ സിഗറകളൊക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വരാത്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് സഹതാപമാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഉള്ളത് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വന്തം മതഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് ആഴമായിട്ട് പഠിക്കാതെ ഇതര മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖുറാനോ ഹദീസുകളോ തഫ്സീറുകളോ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പായ ഒരു പഠനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വികലത തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരം കൃത്യമായിട്ടും നിശ്രമമാക്കുന്ന അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ആ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ അറിവുള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതര മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയില്ല ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് ഈസായും അതുപോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തതായ കൃത്യങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് അവരാരും തന്നെ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ല ഈ മുഹമ്മദ് ഈസായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിയത്തില്ല എനിക്ക് തൗഹീദ് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഖുറാനിക ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഹദീസ് അറിയത്തില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു ഗതികേടല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അക്ബറിനെ പോലെയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഇങ്ങനെ വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന അതായത് ഒരു അസംബ്ലി ഇല്ലാത്ത ഹദീസുകള് അതുപോലെ ഖുറാനിക ആയത്തുകള് ഇവയ്ക്ക് ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും നൽകുന്നതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങള് ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്താതെ വെറുതെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ബൈബിളിലെ വിശുദ്ധന്മാരെയും ക്രിസ്തുവിനെയും ബൈബിളിന്റെ ദൈവികതയെയും കഠിനമായി വിമർശിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ളതായ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായ വിമർശനമാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ ആക്ഷേപങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇത് വെറുതെ നിന്ദിക്കും നിന്ദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അപമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും ക്രൈസ്തവ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ആരും നടത്തിയിട്ടില്ല അവരുടെ ആരുടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ ആരുടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചോ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ നിന്ദിക്കുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ നൂറ് ശതമാനവും ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും നിന്നയാകത്തില്ല അതങ്ങനെ നിന്നയാകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബറിന് കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ തെളിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സഹായതയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബലഹീനതയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അശക്തിയിൽ താൻ ഇപ്പോൾ ദുർബലനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ ആ സ്ഥിതിയിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളത് ഇനി വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പറയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകനെ നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ദൈവമായ അള്ളാഹുവിനെ നോക്കൂ അവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറബികളുടെ വെല്ലുവിളിയുടെ മുമ്പാകെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയാണ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികളുടെ കഠിനമായ വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളിയുടെ മുമ്പാകെ മുഹമ്മദ് പകച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതായ തികച്ചും ബലഹീനമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്റെ റസൂലിനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതായ കടമ ആർക്കാ ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിനും കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹു ദുർബലനായിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വിഷണ്ണനായി നിൽക്കുന്നതായ ദുരവസ്ഥ 
മനുഷ്യരുടെ വെല്ലുവിളിയെ സകർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയണം ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനും കഴിയണം പക്ഷെ അത് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥം പരിശോധിച്ച രണ്ടു പേരും പകച്ചു നിൽക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ അക്ബർമാർ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ വരും അള്ളാഹുവും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും ഭയന്ന് ചോദ്യത്തെ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ അവരെ പിൻഗമിക്കുന്ന അവരെ അനുയായികളായ മതപണ്ഡിതന്മാർക്ക് എങ്ങനെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുവാനിട്ട് കഴിയും അപ്പോളജിസ്റ്റുകളുടെ കൃത്യമായ ചോദ്യത്തിന് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉത്തരം പറയുവാനിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സൂറ പത്തിന്റെ ഇരുപതിൽ അറബികളുടെ വെല്ലുവിളി കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലയളവില് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കരിയില ഒരു കരിയില അനക്കുവാനായിട്ട് കഴിയാം കഴിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന വിഷണ്ണനായി നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു പൂർവ്വകാലത്ത് പലതും ചെയ്തതായിട്ട് മല മറിച്ചതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലൂത്തിന്റെ ജനതയോട് നാം ചെയ്തെന്താ നിനക്കറിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലൂത്തിന്റെ ലൂത്തിന്റെ കാലത്ത് പുള്ളി ഏതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത് ലൂഹിന്റെ കാലത്ത് ജനതയോട് നാം ചെയ്ത് നിനക്കറിയാവോ പൂർവ്വകാല ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ഗീർവാണോ അടിക്കുന്നത് പക്ഷേ മുഹമ്മദിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അറബികൾ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ തന്റെ റസൂലിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വിഷണ്ണനായി നിൽക്കുന്ന ഒരള്ളാഹു ദൈവം നോക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കിത്താബിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഈ അള്ളാഹു എങ്ങനെ സൃഷ്ടാവാകും ഈ അള്ളാഹു എങ്ങനെ പ്രപഞ്ചനാഥനാകും സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ചിന്തിക്കും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിമർശന ബുദ്ധിയ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളെ വിമർശിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരും പുണ്യവാളന്മാരും എന്താ പറയുക സൂറത്തിൽ മായത് എൺപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു മാത്രമല്ല പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് വേദക്കാരുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പഠിക്കണമെന്നും കൂടാ പറയുന്നത് അപ്പം ബുദ്ധിമാന്മാരും പുണ്യവാളന്മാരുമായ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം അത് സൃഷ്ടിപരമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പ് ഉത്തരം നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് പത്തിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നു ഈ പ്രവാചകന് തന്റെ നാഥനിൽ നിന്നും ഒരടയാളവും ഇറക്കി കിട്ടാത്തത് എന്ത് ചോദ്യ അതായത് ഈ അള്ള ഈ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദിന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഒരടയാളെ ഇറക്കി കിട്ടുന്നില്ല ഉടനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി നോക്കി നിസ്സഹനായി വിഷണ്ണനായി നിൽക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാൻ കൽപ്പില്ല അത് പത്ത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹുവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് കേഴ്വ നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ തികച്ചും ബലഹീനനായി കൽപ്പെല്ലാം കെട്ട് കിടക്കുന്നതായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതിയാണല്ല ഉണ്ട് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആ പത്തിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുക അഭൗമികമായ അറിവ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളു പറയുന്ന അള്ളാഹുവ ഇടേ ഇടേ നിന്റെ നിന്റെ അള്ളാഹു ഒരു ദൈവമാണെങ്കിൽ ഒരടയാളം പറയൂ ഒരടയാളം കാണിക്കൂ നീ ഒരു പ്രഭാചകനാണ് ഒരു അടയാളം കാണിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാണ് അഭൗമിക കാര്യം അള്ളാഹിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അതിവിടുത്തെ ഭദ്രകാലിയുടെ ഭക്തൻ അറിയാൻ പറയാൻ വരെ അദ്ദേഹത്തിനും പറയാമല്ലോ ഇവിടുത്തെ ബഹുദൈവങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാർക്കും പറയാം ഈ അഭൗമികമായ കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനെ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് അവരും പറയാമല്ലോ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇനി പതിനൊന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് നോക്കും വെല്ലുവിളി തുടരുക പതിനൊന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ അറിവുകൾ വീണ്ടും വെല്ലുവിളിക്കുക ഇയാൾക്ക് ഒരു നിധി ഇറങ്ങി കൊടുക്കാത്ത എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളോടൊപ്പം ഒരു മലക്ക് വരാത്ത എന്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി ദാ വരുന്നു എന്നാൽ നീ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ മാത്രമാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ആ വെല്ലുവിളിയെ സകർഷം സ്വാഗതം ചെയ്ത് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ അള്ളാഹു പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായ അക്ബറും ആളത്തിലല്ലാതെ പിന്നെ എവിടെ പോയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത കേട്ട പതിമൂന്നിന്റെ ഏഴ് പതിമൂന്നിന്റെ ഏഴ് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് സത്യനിഷേധികൾ ചോദിക്കുന്നു ഇയാൾ ഇയാളുടെ നാദനിൽ നിന്നും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ഇറക്കി കിട്ടാത്തത് എന്ത് ഇതേ അടുത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി ഇതാ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നീ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ മാത്രമാണെന്ന് പറയാൻ എന്ത് മുന്നറിയിപ്പുകാരനാണ് എന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകാരനാണ് കേട്ടോ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇനി പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് സത്യനിഷേധികൾ പറയുന്നു ഇയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാളുടെ നാഥനിൽ നിന്ന് ഒരാളെ അയാൾ ഒക്കെ കിട്ടാത്തത്
നീ ഒരു പ്രാന്തൻ തന്നെ നീ സത്യവാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് മലക്കുകളെ കൊണ്ടുവരാത്തത് എന്ത് എന്നാൽ ന്യായമായ ആവശ്യത്തിനെല്ലാം നാം മലക്കുകളെ ഇറക്കുകയില്ല അത് പറയുകയാണ് ന്യായമായ ആവശ്യത്തിനെല്ലാം നമ്മൾ മലക്കുകളെ ഇറക്കുന്നത് ഏത് ആവശ്യത്തിനാണല്ലോ മലക്കുകളെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ എന്നെങ്കിലും ഒരു മലക്കിനെ ഇറക്കി ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ മുമ്പാകെ നിർത്തണി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു വെറും പോഷ്കിന്റെ വെല്ലുവിളിയല്ലേ ഇവിടെ കാണുന്നത് നോക്കൂ അവിടെ പറയാണ് അള്ളാഹു ന്യായമായ ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ മലക്കുകളെ ഇറക്കുകയില്ല അപ്പൊ ന്യായമായ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു മലക്കുകളെ ഇറക്കുന്ന ഐശയോട് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് ഐശയെ ദ ജബിരി നിനക്ക് സലാം പറയുന്നു ഐശ പറയാണ് നബി കാണ ഞാൻ കാണാത്തതിനെ നബി കാണുന്നു തോള് ഐശ ഞാൻ കാണാത്തതിനെ നബി കാണുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ട് ഈ മലക്കുകളെ ഒരു മലക്കിനെ ഇറക്കി തന്റെ ഭാര്യമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തന്റെ കിത്താവിടുത്തെ സെയ്ദിനോ സെയ്ദ് അബ്ബ് സാബിദിനോ ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മലക്കിനെ ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിലോ മലക്കിനെ ഇറക്കി കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു ശക്തനെ തെളിയിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ തികച്ചും ബലഹീനാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലു വെല്ലുവിളിയുടെ മുമ്പാകെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെയാണ് കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ അള്ളാഹു മനുഷ്യരുടെ ചോദ്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ദൈവം ദൈവമാണെങ്കിൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ കഴിയണം പക്ഷെ അള്ളാഹു ചോദ്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടുകയാണ് സൂറ അഞ്ചിന്റെ നൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വിശ്വസിച്ചവരെ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതാ ഒരു ദൈവം ഒരു ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാതിരിക്കുക എന്നാൽ ലക്ഷ്യാപ്രവനം ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ വായിക്കൂ സത്യദൈവം പറയുന്ന കേട്ടോ വരുവിൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാമെന്ന് യഹോബിയാ ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു വരുവിൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം മനുഷ്യനെ വിളിക്കുകയാണ് സംവാദിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ മിസ് എം എം അക്ബർ ഭയപ്പെട്ട് മാളത്തിൽ ഒളിച്ചതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവവും പ്രവാചകനും ഭയപ്പെട്ട് മാളത്തിൽ ഒളിച്ചതാണ് അപ്പം ഭയപ്പെടുകയും വെല്ലുവിളിയെ ഒരിക്കൽ പോലും നേരിടാൻ ത്രാണിയില്ലാതെ മാളത്തിൽ ഒളിച്ച ഒരു ദൈവത്തിന്റെയും ഒരു റസൂലിന്റെയും അനുഗാമികളാണ് ഇവര് അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഒരു കാരണവശാലും ഇന്നത്തെ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളുടെ മുമ്പാകെ വന്നു നിന്ന് ഒരു മറുപടി പറയുകയോ വിമർശനത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് രംഗത്ത് വരികയോ ചെയ്യത്തില്ല ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ഇവർ വിതച്ചതാകുന്നു വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യുമെന്നുള്ളതായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് മുൻകാലങ്ങളിൽ അകാരണമായി യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും ഇല്ലാതിരിക്കെ നിശബ്ദരായി സമാധാനകാംക്ഷികളായി ശാന്തരായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്രൈസ്തവരുടെ നേരെ എടുത്തെറിഞ്ഞതായ തീയമ്പുകൾ ഇന്ന് പാഞ്ഞ് നെഞ്ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരക്ബറിനല്ല നൂറ് അക്ബർമാർ വന്നാൽ പോലും ഇസ്ലാമിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല വെല്ലുവിളിയുടെ മുമ്പാകെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹു വിഷങ്ങനായി നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അക്ബർമാർക്ക് രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു സകല വെല്ലുവിളികളെയും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന ഒരു വിഷയം പോലും യേശു ക്രിസ്തു നിസ്സഹായതോട് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന ഒരു കേസ് കിട്ടും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല കൊണ്ടുപോക്കളാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് കിട്ടുമില്ല മരണാസന്നനായി വന്നവനെ യേശു മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു ഭൂത ബാധിതനെ യേശു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു പാപനീയായ സ്ത്രീ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷ നൽ രക്ഷ നൽകിയിട്ട് യേശു പറയാണ് എനിക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ അവനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ മറുപടി അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുന്ന വെല്ലുവിളിയെ സകർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുന്ന അനുസ്വരണ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജാക്കോബസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് ആൻസിസ്റ്റർ സഹോദരിമാർക്ക് ഒരു പരിഗണന കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത യേശു ആസ്പത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ആൻസിസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നു ആൻഗാബി സിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഓക്കെ എന്തോ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാമം
അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ എം എം ഈ എം എം അക്ബർ ഈസ ഈസ മുഹമ്മദ് ഈസയൊക്കെ വന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു നമ്മൾ അവരോട് ചർച്ചയ്ക്ക് പോകരുത് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്പോർട്ട് ഒന്നും ചർച്ചയ്ക്ക് പോകരുത് അവർക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ജനവാദം മുഴക്കി അവിടെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കേട്ടു ഇവർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ധൈര്യമില്ല അവരുടെ മുട്ടുകാലുകളൊക്കെ വിറയ്ക്കുന്നതാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കേൾക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ ഈ സംസാരങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ചില വരികൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ആ വരികൾ ഞാൻ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വരികൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കാം എല്ലാരും ചൊല്ലണ് എല്ലാരും ചൊല്ലണ് ഇസ്ലാം നല്ലതെന്ന് ഒപ്പം ഖുറാനും ഒപ്പം ഖുറാനും നല്ലതെന്ന് എല്ലാരും ചൊല്ലണ് എല്ലാരും ചൊല്ലണ് ഇസ്ലാം നല്ലതെന്ന് ഇസ്ലാം നല്ലതെന്ന് ഞാൻ എത്ര നോക്കിയിട്ടും എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും ഒന്നും തിരിയണില്ല ആരും ഒന്നും പറയണില്ല ഞാൻ എത്ര നോക്കിയിട്ടും എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും ഒന്നും തിരിയണില്ല ആരും ഒന്നും പറയണില്ല അഞ്ചാറു നാളായി ക്ലബ് ഹൗസിൻ ചർച്ചകൾ റൂമിൽ ഞാൻ വന്നതാണേ ഏറെ ആശിച്ചു ഏറെ ആശിച്ചു വന്നതാണേ ഭാഷകർ ഉസ്താദുമാരുമായാരെ കണ്ടതില്ല ചർച്ച ചെയ്യാനായി വന്നതില്ല മദ്രസ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോന്ന് വന്നീക വായ്ത്താരി ചൊല്ലിടുന്നേ കൊള്ളവാദം നിരത്തിയിടുന്നേ എന്തെല്ലാം കേൾക്കണ് നാട്ടാരും ചൊല്ലണ് മൺമാതിൻ ചെയ്തികളെ എന്തെല്ലാം കേൾക്കണ് നാട്ടാരും ചൊല്ലണ് മമ്മാതിൻ ചെയ്തികളെ നമ്മുടെ മമ്മാതി നമ്മുടെ മമ്മാതി ചെയ്തികളെ നിക്കാഹു ചെയ്തതും യുദ്ധ കോതിയതും നാടാകെ പാട്ടാണിന്ന് നാണം കെട്ടൊരു പാട്ടാണിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറികൾ മദ്യപ്പുഴയതും വാഗ്ദാനം കേട്ട പാടേ വാഗ്ദാനം വാഗ്ദാനം കേട്ട പാടേ അറിവില്ല കൂട്ടങ്ങൾ ജീതാത് ചെയ്തിട ചാടി ഇറങ്ങിയിടുന്നേ അവർ നാടാകെ ഓടിയിടുന്നേ അക്ബറും ഓടണ് മദനിയും ഓടണ് ഈസായി ഓടിയിടുന്നേ അക്ബറും ഓടണ് മദനിയും ഓടണ് ഈസായും ഓടിയിടുന്നേ അവർ നാടാടെ അവർ നാടാടെ ഓടിയിടുന്നേ സംവാദമെന്നുള്ള കാര്യം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മുട്ട് വിറച്ചിടുന്നേ ഞങ്ങളില്ലെന്ന് ചൊല്ലിയിടുന്നേ ആഴക്കടലതിൽ ആഴത്തിൽ മുങ്ങിട്ട് കൈകാൽ അടിച്ചിടുന്നേ അവർ കൈകാല് അവർ കൈകാലടിച്ചിടുന്നേ ജീവ രക്ഷയ്ക്കായി കേണിയിടും നേരത്ത് ആരെയും കണ്ടതില്ല കുട്ടി പണ്ഡിതരെയും കണ്ടതില്ല എല്ലാരും ചൊല്ലണ് എല്ലാരും ചൊല്ലണ് ഇസ്ലാം നല്ലതെന്ന് ഒപ്പം ഖുറാനും ഒപ്പം ഖുറാനും നല്ലതെന്ന് ഞാൻ എത്ര നോക്കിയിട്ടും എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും ഒന്നും തിരിയണില്ല ആരും ഒന്നും പറയണില്ല
താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ബെഞ്ചമിൻ പസ് നമുക്ക് അടുത്ത ലീസിസ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ലീസിസ് പറയുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹ എന്താണ് അക്ബർ എം എം അക്ബർ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് മാളത്തിൽ ഒളിച്ചു പോയി ഈ മാളത്തിൽ ഒളിക്കുന്നത് പാമ്പിന്റെ സ്വഭാവമാണ് പാമ്പ് പിന്നെ എലി ഇങ്ങനെയുള്ള നികൃഷ്ട ജീവികളൊക്കെയാണ് പാമ്പിൽ ഒളിക്കുക മാളത്തിൽ ഒളിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയ സംഭവം ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് സഹീ മുസ്ലിമിന്റെ അതായത് ഈ പ്രവാചകൻ പറയുന്നതായിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ്ലാം സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് എ സ്ട്രേഞ്ച് റിലിജൻ ഇസ്ലാം ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് റിലിജൻ ആയിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത് അവസാന കാലത്ത് ഒരു പാമ്പ് തന്റെ മാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് ചുരുണ്ട് കയറി പോകുന്നത് പോലെ ഈ മതം വളരെ ചെറുതായിട്ട് മാളത്തിലേക്ക് വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോകും അതായത് സൗദി അറേബ്യയിൽ തന്നെ ഒരു ചെറുകൂട്ടമായി അവശേഷിക്കുമെന്നാണ് ഈ പ്രവാചകം പറഞ്ഞൊരു പ്രവചനം അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രവചനം ശരിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ യോഗ്യമായ ഒരു പ്രവചനം തന്നെയാണ് അത് ശരി ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നബി നബിമാരുടെ മേൽ സാത്താന് അധികാരമില്ല എന്ന് ഖുറാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഖുറാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രവാചകന് പ്രവാചകന്മാരുടെ മേൽ സാത്താന് അധികാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാത്താൻ അവരുടെ മേൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അധികാരവുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നത് ഇത് അള്ളാഹു എന്താ പറയുക അള്ളാഹു പറയുന്നതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊന്നും ആണെന്നുള്ളതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സൂറത്തുൽ നജം അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഖുറാനിലെ സൂറയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ സാത്താൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ വായിലേക്ക് മുഹമ്മദ് വായ തുറന്ന് നജം അതായത് അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ സൂറത്ത് ആയത്തിറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വായിലേക്ക് കുറേ വാക്കുകളെ തള്ളിക്കയറ്റി ആ തള്ളിക്കയറ്റിയത് പിശാജാണ് തള്ളിക്കയറ്റിയതെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിവ് പോലും ഉണ്ടായില്ല ഈ തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ഈ സാത്താൻ കൊടുത്ത വചനങ്ങൾ മൂന്നാലെണ്ണം അങ്ങ് അടിച്ചു വിട്ടു അടിച്ച് വിട്ടിട്ട് വിട്ടിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരാളികൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമായി കാരണം എതിരാളികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മൂന്ന് പുത്രിമാരായ അല്ലാത്ത അലുസ അൽ മനാത്ത് ഈ മൂന്ന് പേരെയും അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൊക്കുകളാണ് അതായത് സ്വർഗത്തിലെ കൊക്കിണികളാണ് അവർ അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട് പറന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും കൊണ്ട് അവരുടെ ശുപാർശ അവരുടെ ഇൻ്റർസെഷൻ ശ്ലാഘനീയമാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ് അബദ്ധം മനസ്സിലായത് ആ സമയത്ത് ഈ അള്ളാഹു എവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ചാക്കോ പറഞ്ഞതുപോലെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു വൃദ്ധൻ ഇന്ന് അതൊരു വലിയ വൃദ്ധനൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ജീവൻ പോരാ പോകാറായി ഈ ഗ്രേവിലേക്ക് അതായത് ശവക്കുഴിയിലേക്ക് കാലും നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധൻ കേൾക്കാനും ശക്തിയില്ല കാണുവാൻ ശക്തിയില്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു വൃദ്ധനായ ഒരു അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ ചെകുത്താൻ തൻ്റെ സ്വന്തം നബി തൻ്റെ സ്വന്തം കൂട്ടത്തിൽ കയറ്റി ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഷഹാദത്ത് കലീമയിലും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ നബി നബിയുടെ വായിലേക്ക് ഈ വാക്ക് വാക്കുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ അള്ളാഹു എവിടെ പോയിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് സാത്താൻ്റെ മേൽ അധികാരമില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി അല്ലാതെ സാത്താന് നബിമാരുടെ മേൽ അധികാരമില്ല എന്നല്ല അള്ളാഹുവിന് സാത്താൻ്റെ മേൽ അധികാരമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹുവിന് സാത്താനിൽ നിന്ന് നബിയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഒക്കെ കള്ളം തന്നെയാണ് അതേ സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് 
മറിയം ബീവി മറിയാമിനെയും അവളിൻ്റെ സന്തതിയായ ഈസാ നബിയെയും അള്ളാഹു പിശാജിനെ തൊടാതെ സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അത് വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കഴിവ് കൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഈ ഇവരുടെ കിത്താബിലുള്ള കുറേ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ഒരു ഇബ്രാഹിം നബി അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബിയെ പോലും ഈ അള്ളാഹുവിന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താണ് പുരാൻ ആറിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നു ഇബ്രാഹിം ഗ്രഹങ്ങളെ അള്ളാഹു എന്ന് വിളിച്ച് ആറിൻ്റെ എഴുപത്തേഴ് ഖുറാൻ ആറിൻ്റെ എഴുപത്തേഴിൽ പറയുന്നു ചന്ദ്രനെ ദൈവമെന്ന് കരുതി ആരാധിച്ചു എഴുപത്തിയെട്ടിൽ പറയുന്നു ആറിൻ്റെ എഴുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്നു സൂര്യനെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സ് മാറി അതിനെ കയറി ആരാധിച്ചു അതായത് ഈ ഇബ്രാഹിം എന്ന കഥാപാത്രം അത് ഖുറാനിലെ കഥാപാത്രം ഒരു വിഗ്രഹ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൃഷ്ടികളെ ആരാധിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് അയാൾ കാബയിൽ വന്നിട്ട് കാബയിലെ കല്ലിനെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദിനെയും പിന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നബിയാണ് ഇബ്രാഹിം ഇവരെ ഒന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ അള്ളാഹു എന്തിനാണ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഈ ഈ തലമുറയിലെ പ്രവാചകന്മാരായ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭായിമാരൊക്കെ അവർക്ക് സംരക്ഷണം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മാളത്തിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് സംരക്ഷണം ഇല്ല അവർ എക്സ്പോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു അവർക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് അവർ മാളിക്കുക മാത്രമേ അവർക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ അവരവിടെ സേഫായി ഇരിക്കട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു ഇനി വല്ല സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഹാൻഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരപ്പോ നമുക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മുടെ അടുത്ത ആള് അയരൻ ബ്രദർ സംസാരി അയർ ഉണ്ടോ ആ ബ്രദർ ഒരു ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളവർ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ താഴെ എത്തി ഓക്കെ രാജാബ് രാജാബ് ഉണ്ടോ രാജാബ് തന്നെ ഓക്കെ ജോൺസൺ ജോൺ ആംനെസ്റ്റി ബ്രദർ ഓക്കെ ആദ്യ എൻ്റെ ഓഡിയോ ആണോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ക്ലിയർ ഓക്കെ ആദ്യം ഇപ്പൊ കുറച്ച് നേരത്തെ എൻ്റെ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ മറ്റേ മറ്റേ ഇസ്മായിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബീനെ പറഞ്ഞു നബി നിന്ന ചെയ്തു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി മുഹമ്മദ് നബി ഏറിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പേറിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ബഹിരാശത്ത് എത്തി ഇപ്പോ അടുത്തത് അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വന്ന് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ മുഹമ്മദ് മാത്രല്ല ഏറിലാവാ ഇപ്പൊ അള്ളാഹു നിമ്മം നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങും എന്താ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ ഇമാം സുയൂത്തി വോളിയം നയൻ പേജ് എഴുപത്തി നാല് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് കുതിരയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് കുതിരയിൽ നിന്നാണെന്ന് അപ്പോൾ അള്ളാഹു അള്ളാ അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം കുതിരേനെ സൃഷ്ടിച്ചു അണ്ട് കുതിര അത് വിയർക്കുന്നത് വരെ ഓടാൻ അനുവദിച്ചു അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വിയർപ്പിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിയർപ്പിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോ ഇപ്പൊ പറയും ഇപ്പൊ വിരുദ് പറഞ്ഞാൽ പറയും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ നിന്നിച്ചു എന്ന് പറയും ഇപ്പോ ഇപ്പൊ അടുത്തത് അടുത്ത സ്റ്റോറി ഇപ്പൊ അതാണ് അതും ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇമാം സുയൂത്തി അതിന്റെ വോളി എണ്ണയൻ പേജ് സെവന്റി ഫോറിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇസ്മായിലിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇനിയും ആൾക്കാരുടെ മേൽ കുതിര കയറാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി മുഹമ്മദ് നബി ഏറലാണ് ഇപ്പൊ അള്ളാഹും കൂടി നമ്മൾ ഏറലാക്കും അള്ളാഹു നിന്ന് നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ മേലെ കയറി വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഓക്കെ ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു അടുത്താളിലേക്ക് പോവാം പെട്ടെന്ന് നിർത്താം അല്ലെ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് ഏക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചെയ്യാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹദീസുകൾ ഏകദേശം ആറായിരം സഹീഹായ ഹദീസുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് 
അതിൽ എത്ര എത്ര ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്ക പാസ്റ്റിനോടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം സഹിഹായ ഈ ആറായിരം സഹിഹായ ഹദീസുകളിനകത്ത് നിന്ന് എത്ര എണ്ണം അറബി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാന് ഇസ്ലാം വിമർശനം തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ അതായത് എന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ ഞാൻ കേൾക്കുന്നതാണ് അനാഥ കുട്ടിയുടെ മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് തൊട്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ലാളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിന്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ഞാൻ ഇത്രയും ഉള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും അതിനുള്ള മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിന്റെ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രദർ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ബ്രദറെ ആറായിരത്തിൽ വരുന്നതായ അറബി ബുഹാരി ഹദീസിൽ നിന്നും അത് എന്റെ അറിവ് എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഇല്ല കേട്ടോ മലയാളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ മുജാഹിദ്ദീനുകൾ സുന്നികളൊക്കെ ഇറക്കുന്ന ഓരോന്നിനകത്തും ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂടുതൽ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കൂടുതൽ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല ബാക്കി നാലായിരത്തോളം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തോളം അവര് അറബിയിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആറായിരത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിടെ ഹദീസിലുള്ളത് ബുഹാരി ഹദീസിലുള്ളത് ബാക്കിയൊന്നും അദ്ദേഹം എഴുതിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുഴുവനും കാണാനാണ് സാധ്യത എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉള്ളവരോട് കിതാബ് ഉള്ളവരോട് ചോദിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് മുഴുവനും ഉള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറിവ് കാരണം മലയാളത്തിലില്ലാത്തതായ ചില ഹദീസുകൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ ശേഖരിച്ചു അപ്പൊ ആ ഹദീസുകളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് കിടപ്പുണ്ട് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് കിടക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലേ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വസ്തുതകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ അനാഥ കുട്ടികളുടെ മുമ്പാകെ വെച്ച് സ്വന്തം കുട്ടികൾ ആളിക്കരുന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായിച്ച ഹദീസിനകത്ത് ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആ പരിശോധിക്കാൻ എവിടെയോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ പറയാം ഇവര് പറയുന്ന ഒരു ഒരു തള്ളാണ് ആ അത് വസ്തുതകളല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് എണ്ണിയാ തീരാത്ത വിധത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനാഥരാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മാതാപിതാക്കന്മാരെ നിഷ്കരണം കൊലപ്പെടുത്തി ഒരു സ്ത്രീ എനിക്കതിപ്പോഴും അത് വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഹദീസ് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രഷർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ വളരെ ധൈര്യമായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് മുസ്ലിം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഒരു സ്ത്രീ വ്യഭിചരിച്ചു അവൾ വന്ന് മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്നുണ്ട് തിരുമേനി ഞാന് വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ സ്ത്രീ വരുന്ന വാസ്തവത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു റസൂലാണ് പ്രവാചകനാണ് ഈ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ വരുന്നത് മനസ്സായോ അപ്പൊ പിന്നെ വരുന്നത് പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് അപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും വന്ന് ഇവിടെ നീ പോയി പ്രസവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞിനെ ലാളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീണ്ടും പോയി പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വരികയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ റൊട്ടി കഷ്ണം വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് തിരുമേനി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതായ ആ സ്ത്രീയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഇവള് ചെയ്തതായ തെറ്റിന് ഒരു ഒരു പരിഹാരം വരണം മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരിക്കൽ ചെയ്തതായ തിന്മ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് വേട്ടയാടുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവികതയുടെ പരിണിത ഫലമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും അതുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിമിത്തം ഈ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്നുള്ളതായ നിമിത്തം ആ ഒരു പരിഹാരം വരുത്തണം എന്നുള്ള ചിന്ത മനുഷ്യർക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സ്ത്രീ
താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് അനാഥ കുട്ടികളുടെ മുമ്പാകെ ഒരു സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ താലൂർ ഇത് ഒരു ശുദ്ധ കോഷ്കാണ് പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഇനി അവിടെ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും അത്തരത്തിലൊരു ഹദീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹദീസിനെ തകർക്കുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രൂരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നിരവധി കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനാഥമാക്കിയ ചരിത്രമല്ലാതെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ദയയോ കാരുണ്യോ കാണിച്ച് ഒരു ചരിത്രമോ കാണിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞത് ആ ഹദീസ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളവരും ഞാൻ പരിശോധിക്കാം ഞാൻ അത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിന് പിന്നെ എതിരായി നിൽക്കുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുതയും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞല്ലേ ആരംഭത്രേ കഴിഞ്ഞു 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹവന്ദനം ഇപ്പൊ ചാക്കോമാഷ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്ത്രീനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നത് അത് പണ്ട് ഒരിക്കൽ ചാക്കോമാഷ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നും അതൊരു സങ്കടം വരുന്നതാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ വിധിക്കാനായിട്ട് ആരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്നവരാരും നീതിമാന്മാരും ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണത് നമ്മുടെ ഇതിൽ അപ്പം ഇത്ര ക്രൂരമായിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് സ്ത്രീനെ മാത്രമല്ല ഒരു കൊരങ്ങനെ വ്യഭിചാരത്തിൽ കല്ലെറിയാൻ പറയണ ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചാക്കുമാഷിന് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ബുക്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ നിയമങ്ങൾ കൊരങ്ങന്മാർക്കും ബാധകമായിരുന്നു അതായത് വ്യഭിചാരം ചെയ്ത കൊരങ്ങനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബുക്കാരിയുടെ അഞ്ച് അമ്പത്തെട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കൊരങ്ങനെയും കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണതായിട്ട് അപ്പോ അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയാ താർക്കശ്യമുള്ള വളരെ സത്യസന്ധന നീതിമാനുമായിരുന്ന ഒരു മുത്തുനബിയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഈ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നിപ്പോൾ ഈ നൂബർ ശർമ്മയും ഉൾപ്പെടെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളും ഇനിയിപ്പോൾ ആരൊക്കെ തന്നെ ആയാലും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇസ്ലാമി ഒരു പൈശാചികമായ കെണിയാണെന്ന് തന്നെ അതിൽ തന്നെയുണ്ട് കാരണം അതിൽ നന്മയാണെന്ന് ഭാവിക്കുന്നതെല്ലാനും ഏറ്റവും വളരെ ചതിക്കൂടെയാണ് അവർ ശരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് ഈസി ആയാലും ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് തെറ്റിതിരുത്തി പുറത്ത് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ കേരളത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഈസേനെ ഇവർ കല്ലെറിഞ്ഞ് തന്നെ കൊല്ലുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ആ കെണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ആ കെണികളിലേക്ക് പണ്ടൊരു ഞണ്ട് ചാടി പുറത്തു പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കാലെ പിടിച്ച് വലിക്കണ പോലെ ഇവരെ ഏതാ ചെയ്യത്തുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരും കൂടി വീണോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ മുഹമ്മദിനെ വിശ് വിമർശിക്കണവരെ കായികമായിട്ടാണ് നേരിടാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് എന്നെ അഭിനന്ദം നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആക്രോശിച്ച് കൊല്ലാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതൊരു സംവാദത്തിൽ കൂടെ നേരിട്ട് പറയാൻ അവർ കോട്ടയിൽ പോയിട്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് ഇത് തിരിച്ച് ഇവരുടെ കിത്താബിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കണമെന്ന് പറയാൻ പോലും അത് കേൾക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല അവർക്ക് കാരണം അത് ഇസ്ലാമിനെയും മുഹമ്മദിനെയും വിമർശിക്കണവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിലെ സുറയിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുരിശിൽ തറച്ചോ കൊല്ലാൻ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഖുറാനിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തേഴ് മണിക്ക് അറുപത്തൊന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാം വിട്ടു പോകുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടായാലും അതിനെയും കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുഖാരിയുടെ അറുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിനാലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കൊള്ളയടിയും കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ വിമർശിച്ച് കവിത എഴുതിയതിനാണ് ഒരു ആസ്മയുടെ തല വെട്ടിക്കളയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജൂതന്മാരുടെ കഥയാണ് കോപ്പി അടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കിയതിനാണ് ആ ജൂത കവിയായിട്ടുള്ള അബു അഫാക്കിൻ്റെ തല വെട്ടിയത് അപ്പോൾ അന്ന് തുടങ്ങി ഉള്ള ഇത് പുതിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോഴും ഇവരിപ്പോഴും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ നൈജീരിയയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആ പെൺകുട്ടീനെ പോലും അവർ കല്ലെറിഞ്ഞനെ കൊല്ലുന്നു ഒരു തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ഇതുപോലും ഇല്ല കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് തോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നേനെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഇതുവരെ ആയാലും അനുയായികളെ ഒരുമാതിരി ഉന്മാദത്തിൻ്റെ വികാരം വികാരം കൊണ്ട് ഉന്മാദ ഉന്മാദം പെടുത്തിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഇപ്പം ഒരു കുഞ്ഞ് മദ്രസയിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടി നേരായ വിദ്യാഭ്യാസം അവന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ കാഫിറുകളെ കൊല്ലണതാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനം തന്നെ കാഫിറുകളെ കൊന്നെടുക്കാനാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം അതിനാണ് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണ
ഒരു അഭിഷേകം ഉള്ളൊരു വ്യക്തി പറയുമ്പം അതൊരു അനോയിൻറ്റിങ് ആണ് ആവുന്നത് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവർക്ക് അത് നേരിടാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്തത് ഇവരത്രയ്ക്കുള്ളു ഉള്ളു ഇരുട്ടി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭയമാണ് ഇവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ കുറേ നാൾ അടച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് പ്രകാശം കാണുമ്പോഴോ ഭയമാണ് ഇവർക്ക് കാരണം ഇവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗഡ്സ് ഇല്ല എന്താണ് സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക വകതരിയോട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു തലച്ചോർ പണ്ടേ മദ്രസയിൽ പണയം വെച്ച് പോയല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദിൻ്റെ മസാല കഥകളൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത എല്ലാവരെയും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടെയുള്ളൂ എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും വരും അപ്പം ഇത് നമുക്കിനി ഇതൊരു ഈ നൂബുർ ശർമ്മയുടെ ഇതൊക്കെ ഒരു തുടക്കത പോലെ ആയി കഴിയും കാരണം എത്ര കാലം വരെ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊന്നും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര പേരെ അവർ കൊല്ലും ഇപ്പം ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഇപ്പോൾ കേരളം ആക്കിയാൽ തന്നെ ഇന്ത്യ മുഴുവനാക്കാൻ ഇവർക്ക് നടക്കില്ല ഒരുപാട് പേര് നിഷ്കളങ്കനായ മക്കൾ മരിച്ചു വീഴും നമ്മളുൾപ്പെടെ നമ്മളുൾപ്പെടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു മതേതര മന്നിപ്പുകൾക്ക് നേരം വെളുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ബലി കഴിക്കപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കനായ കുറേ മക്കളായിരിക്കും എന്നാലും ഇവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ അക്രമം കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും കീഴടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പ്രകാശം എന്ന് വന്നു ചേരുന്നത് വരെ അന്ധകാരത്തിന് സ്ഥാനമുള്ളൂ പ്രകാശം ഒതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ധകാരം ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ല പ്രകാശത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തെ മാത്രമാണ് അന്ധകാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതൊരു നാൾ വെളിവാക്കി വരികയും ചെയ്യും അന്ന് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം എല്ലാ മക്കളെ ഈശോയുടെ തിരക്തത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം അത് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇനി നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഇത് അന്നലി പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത അടവാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെ അതൊരിക്കലും അല്ല സത്യദേവത്തെ അതിപ്പോൾ ആരായാലും ഏതായാലും ഞാനാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പം ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അറുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ എത്ര അക്രമങ്ങളിൽ കൂടെ അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും സത്യം പുറത്ത് വരിക തന്നെയും അന്തിമ വിജയം സത്യത്തിന് തന്നെയാണ് കർത്താവ് വിശംശ എല്ലാവരും ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദർ സംസാരിക്കണ്ട അതായത് ഈ കുരങ്ങൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ബാക്കി കുരങ്ങന്മാരെല്ലാം ആ കല്ലേറ് കൊള്ളാത്ത കുരങ്ങന്മാരെല്ലാം ഉന്നതമായ ജീവിത മൂല്യം സൂക്ഷിച്ച് പോവുകയും ഒരു കുരങ്ങൻ മാത്രം വഴിവിട്ട് ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് അതെന്താ പിടി കിട്ടുന്നില്ല അത് ബുക്കാരിക്ക് അത് ആൻസിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാണ് ബുക്കാരി അഞ്ച് അമ്പത്തെട്ടിലാണ് പറഞ്ഞത് ആൻസിസ്റ്റർ അത് പറഞ്ഞത് വ്യഭിചാരം ചെയ്ത ഒരു കുരങ്ങനെ കല്ലെറിഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടെന്നോ എങ്ങനെയാണിത് ഇതൊന്നിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിക്കും അള്ളാഹുഡ് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഫസ്റ്റ് ാണെന്നാണല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ജ്ഞാനമാണല്ലോ ചാക്കോപ്പസ് എന്നെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ഞാനത് എന്റെ കയ്യില്ല എന്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഞാനത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷെ പുള്ളി ഇപ്പൊ ഈ കുരകം തന്നെ അല്ല കന്നുകാലികളൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദിന് അത് വ്യവചാരമായിട്ട് തോന്നി അപ്പം അതിനകത്ത് അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ പല നിരീക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിരിക്കാൻ ഒരുപാട് കേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല പല സംഗതികളിലും മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അള്ളാഹു വെറും ഒരു വിഷണ്ണനായിട്ട് വെറും ഒരു മക്കുണ്ണിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുക നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് കൃത്യമായിട്ട് കഴിയും ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഈ വ്യവചാരത്തോട് അനുബന്ധിച്ച ഒരു രസകരമായ ഒരു വേറെ സംഭവമുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു മകൻ മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മകനേ ഉള്ളൂ ആ മകന്റെ അമ്മ മാരിയത്ത് ആ ആ സ്ത്രീയായിട്ട് ഒരു പുരുഷനുമായിട്ട് ആ സ്ത്രീയും ആ പുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാര ആരോപണം ഈ പുരുഷന്റെ വണ്ടയ്ക്ക് കിടന്നു പറഞ്ഞ സാർ തന്റെ അടിമ സ്ത്രീ മാര്യത്തുമായിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അലിയെ പറഞ്ഞു വിട്ട് അവരെ കഴുത്ത് കെട്ടിക്കാൻ സംഗതി പറഞ്ഞ സാർ ഇതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ തിട്ടൂരം എന്തവാന്ന് ഒരു അന്വേ
അവസാനം അലി മുഹമ്മദിനോട് എന്താ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് തിരുമേനി അവന് സാധനം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ മുഹമ്മദും പിള്ളേ അപ്പൊ അള്ളാണ്ട് മുഹമ്മദ് നോക്കി മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദ് നോക്കി ഇത് വെറുതെ പറയുന്നല്ല ബുഹാരി ഹദീസ് സഹിയായ മുസ്ലിം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പറയുന്ന മുസ്ലിം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പറയുന്ന അപ്പൊ ഇവൻ ഈ സാധനം ഈ സ്നാഗ്രാഫി ഇല്ലെന്ന് മുഹമ്മദിനോ സർവജ്ഞാനിയോ അള്ളയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് കണക്ക് ഒരുപാട് കോമഡികളുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ രാത്രി ഇതിന് കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി ചിരിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ വേറെ കഥയൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അല്ല ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഒരു കാര്യത്തുള്ളത് ഞാൻ വിമർശിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഈ മുസ്ലാമിന്റെ ഒരു മൂല്യം കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ അത് കൊരങ്ങന്റെ ജീവിത വിശുദ്ധിക്ക് പോലും അത് കൊടുത്ത പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് കാരണം കൊരങ്ങൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അതുപോലും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ചെയ്യരുത് കാരണം ഈ ക്രൂവൽറ്റി അഗേൻസ്റ്റ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എന്ന ഒരു ആക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കുരങ്ങൻ വ്യവചാരം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ കല്ലെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളിയങ്ങ് മാറും ജീവിതം പോക്കാണ് അകത്തങ്ങ് പോവാ മൂന്ന് കൊല്ലം കിടക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ടായാലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാം ജീവിത വിശുദ്ധിക്ക് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തൊരു മതം മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം അവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വേറൊരു മതത്തിലും ഇല്ല ഈ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഇത് ഈ മറ്റ് ചെറിയ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലാത്തത് അപ്പൊ ഈ വ്യവചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ലൈംഗികത തേടിപ്പോകലാണ് വ്യവചാരം എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ പുറത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കുരങ്ങൻ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടെന്നും ആ കുടുംബത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒരു രീതി ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചൊരു മതമാണത് കുരങ്ങന് പോലും ഉണ്ട് ആ വിശുദ്ധി അനാഥ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ അനാഥ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ലാളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കൊരങ്ങന് പോലും കൊടുത്തു ഒരു മാർഗദർശനം അത് നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും എനിക്കിതിന് പുതിയ അറിവായി കൊരങ്ങനോടുള്ള ഇത്രയും വലിയ കൊരങ്ങന് പോലും ഇത്രയും വലിയ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നമേ മാനവരിൽ മഹോന്നതനെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം സഹജ് എല്ലാ ജീവികളോടും പ്രത്യേകിച്ച് കൊരങ്ങനോട് ഇത്രമാത്രം ഒരു ബഹുമാനവും കൊരങ്ങന് വരെ ജീവിത ദർശനം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അൽപാസ് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല കൊടുത്തോട്ട് സാർ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ കൊരങ്ങന ഇത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഈ എയ്ഡ്സ് വന്നത് എങ്ങനെയാ ചിന്തിച്ചാ മതി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ടാവും ബ്രദറെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം അത് സത്യമായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് അത് ബുഹാരിയാണ് വോളിയം ഫൈവ് ബുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നമ്പർ വന്നിട്ട് വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഫീമെയിൽ മങ്കി ഈസ് സ്റ്റോൺഡ് സ്റ്റോൺ ടു ഡെത്ത് ബൈ അനദർ മങ്കി ഫോർ കമ്മിറ്റിംഗ് അഡൽട്രി ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് സഹിഹായ ഹദീസാണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബുഹാരി ബുഹാരി വോളിയം ഫൈവ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് എത്രമാത്രം ആധികാരികത ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറയാം പറയാം കാരണം ഒരു പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും വരും അതായത് ആ കറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ചാറ്റ് റൂമിൽ ഒന്ന് ഇടാങ്കിൽ ഉപകാരമായി ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അനിൽ പാസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അനിൽ പാസ്റ്റ് ബാക്ക് ചാനൽ ഇട്ട് കൊടുത്തൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് ഇടാങ്കിൽ ഉപകാരമായി ഓക്കെ ഓക്കെ എം പാസ്റ്റ് എം പാസ്റ്റ് ആ ഞാനിവിടെ നമ്മള് ടോപ്പിക്ക് കണ്ടിരുന്നു വളരെ അനിവാര്യമായിരുന്നു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ഞാന് കഴിഞ്ഞിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് എം എം അക്ബറും അതുപോലെ മുജാഹിദ് ബാലിസിനെയും ഓതിമി സെയ്ദ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളും രചനകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്രൈസ്തവ കരുളിലെ പ്രഗത്ഭനായ തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറ് അദ്ദേഹം അന്ന്
വിശ്വാസങ്ങളെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും അതിനെതിരെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കി അന്യമത വിദ്വേഷങ്ങൾ വളർത്തുന്ന എം എം അക്ബറിന് അന്ന് അദ്ദേഹം താക്കീത് നൽകുകയും അദ്ദേഹം അന്ന് ക്രൈസ്തവരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെ അന്യമത വിദ്വേഷങ്ങൾ പരത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് നിയമ നടപടികൾ വേണ്ടി വന്ന നിയമ നടപടികൾ വരെ സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അന്ന് വളരെ വേദനയോട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ താല്പര്യത്തോടൊക്കെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷമുള്ള തലമുറകൾ വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് അക്ബറിന് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പോയിട്ട് അക്ബർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോയി അത് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏകസത്യതയുമായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നീതിയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനും കേട്ടു കുരങ്ങ് വിചാരം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കല്ലെറിഞ്ഞ് കുരങ്ങിനെയും കൊല്ലുന്നു എന്ന് കേൾക്കാനിടയായി കുരങ്ങിൽ പോലും ഉണ്ടായ ആ ധാർമ്മികത മുഹമ്മദ് ഇല്ലാതെ വന്നതിൽ നമുക്ക് വളരെ അദ്ദേഹത്തോട് സഹതാപം തോന്നുന്നു ഇനിയെങ്കിലും ഈ സത്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയങ്ങൾ വിട്ട് സത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയും മനോഭാവം കാണിച്ചിരുത് കാണിച്ചാൽ ഇവർക്ക് അത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസുകൾ വന്ന് അവർക്ക് ഉത്തരമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം അവരുടെ ചില പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ പണ്ഡിതന്മാരെ ഇറക്കി അവർ അറബി വീടുകൾ അതങ്ങനെയല്ല അല്ലബുല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറൊന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പുതിയൊരു തന്ത്രം കൂടി അവർ മെനയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇനി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ അറബി അറിയാവുന്ന ആ നിലയിൽ നല്ല പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരെ ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി അക്ബർ വെല്ലുവിളിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ മാത്രമേ അക്ബറിന് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അക്ബർ നാഴിക്ക് നാപ്പ് വട്ടം ഇനി ആരെങ്കിലും സ്നേഹസമ്പാദത്തിനുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഹദീസുകളെ കുറിച്ചോ ഖുറാനെ കുറിച്ചോ തപ്സീറുകളെ കുറിച്ചോ ഒരു അറിവില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഭാഷന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഈ രണ്ട് അറബികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാമ്പാട്ടി നടത്തും പോലുള്ള ദബ്മൂട്ട് കഴിക്കുന്ന പോലുള്ള പരിപാടിയെല്ലാം കളിച്ചപ്പം അന്ന് അക്ബറും കൂട്ടരും ചിന്തിച്ചില്ല ഇതുപോലത്തെ തിരിച്ചടി നൽകുവാൻ ദൈവം ചില അനോയിൻറ്റഡ് പേഴ്സൺസിനെയൊക്കെ ഇറക്കും എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അക്ബർ അല്ല ഇനി ഇവരേത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ ദൈവം ഒരിക്കലും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എംബാസ്റ്റർ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അക്ബർ സാഹിബ് ഇട്ടേക്കുന്ന പുതിയ വെല്ലുവിളി പഴയ വീഡിയോ ഒരു തമ്പനയിലിട്ട് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പൊതുവായിട്ടും ആയിഷ കല്യാണം വിവാദമാക്കുന്നവരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ചാക്കൂ പാസ്ട്രക്കൊക്കെ അറിയാം കാരണം പഴയകാല സാക്ഷിയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിശക്തമായി എം എം അക്ബർ ഏകപക്ഷീയമായ പ്രോഗ്രാം നടത്തി കേരളത്തിലുടനീളം നടന്നൊരു കാലം അപ്പം ആ കാലം ഞങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അക്ബർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന നിലയിലാണ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നിഷ്കളങ്കരായ ക്രൈസ്തവർ ഈ പേര് കെട്ടിയിട്ട് അക്ബർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കില്ലേ കേൾക്കാം ചെല്ലുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നും യേശു ക്രിസ്തു കള്ളുണ്ടാക്കിയെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള നിലയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്തോ വലിയ ആളാണെന്നും പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ചു പോരുന്നു വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് 
യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് അച്ഛന്മാരെയോ പാസ്റ്റർമാരെയോ ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പറയുക സ്നേഹ സംവാദം ഷാപ്പാടും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടിരുത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വരുന്ന ക്രൈസ്തവ പ്രതിനിധികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വിമർശനം ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അവർക്ക് വലിയ പിടിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അക്ബർ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും പിന്നെ ഓഡിയൻസിന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഖുറാനെതിരെ വരുമ്പോൾ ഈ ആളുകൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഗുണ്ടകളെ പോലെ വന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നുമില്ല അക്ബർ പറയുന്ന മറുപടി കേട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോരണം ഇതാണ് സ്ഥിതി എന്നാൽ ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് തിരുവട്ടാറ് നടത്തിയ പരസ്യമായ രംഗപ്രവേശമാണ് തിരുവട്ടാർ കൊടുത്ത ഏകപക്ഷീയമായ കാതറപ്പിക്കുന്ന ഒരു മറുപടി അത് തന്നെ അന്ന് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു അവിടം മുതൽ ഈ അക്ബറുടെ എന്താ പറയുക അവരോഹണക്രമത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര അത് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉയർത്തിവിട്ട ആരോപണങ്ങൾക്ക് ആയിരം കാലം അപ്പോഴത്തേക്ക് വിമർശനം പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ കൃതികൾ വായിച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് ഏകദേശം ആർക്കയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ കാല പോലും കാലഹരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ വെല്ലുവിളി മുഴക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ സാക്ഷിയായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലയാവർത്തി ശ്രമിച്ച ഗുരു ജോർജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പലരും ഉണ്ട് അക്കപ്പാസ്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പോഴൊക്കെ ഖുറാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ചു എടുക്കേണ്ട കൃതികൾ ഏതാണെന്ന് ക്രൈസ്തവർ എടുക്കേണ്ട എടുക്കേണ്ട കൃതികൾ ഏതാണെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുക ആര് ക്രൈസ്തവരല്ല ഈ അക്ബർ സാഹിബ് തന്നെ എന്നിട്ട് അവരെടുക്കേണ്ടതോ അവർ തന്നെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി അപ്പൊ അത് സാക്ഷി എന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അത്തരം കരാറുകൾ പിന്നെ ആർക്കും സ്വീകരിക്കാൻ വയ്യാത്ത കരാറുകളാണ് അദ്ദേഹം മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കരാറാണ് ഈ ജബ്ബാർ മാഷുമായിട്ടും വെച്ച് പക്ഷെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെപ്പോഴും പേടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യം ഈ പറഞ്ഞവൊക്കെ വന്നാൽ കുരുങ്ങു വന്ന് സാധാരണ ബുദ്ധിക്ക് അക്ബർക്ക് അറിയാമല്ലോ കുരുങ്ങിപ്പോവും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വല്ലോ ഒരു വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർവൈവ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വരാതിരിക്കുക അവരെ ഒരു ആവശ്യം വരണം അതുകൊണ്ട് എനിക്കെതിരെ മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി വെല്ലുവിളി ഉഴക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റിഡക്ഷൻ കൊടുത്തു ഈ കാര്യത്തിൽ കാരണം മുഹമ്മദ് എന്നൊരു ക്യാരക്ടറുടെ ഈ കല്യാണം നമുക്ക് തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കാം ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതുകൊണ്ട് അവർ വരാതിരിക്കണ്ട കാരണം മുഹമ്മദിനെ തെറി പറയുന്നു എന്നവർ പറയും അതെങ്ങനെ പോലും പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വേണ്ട ബാക്കി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അങ്ങനെയും വരട്ടെ പക്ഷെ വന്നില്ല അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാളിച്ച ആയുഷ വിവാഹത്തിലാണ് ഈ ഡിബേറ്റിന് വെച്ച് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയുഷ വിവാഹം അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകപക്ഷീയമായി ഇതിന്റെ മുഴുവൻ വെയിറ്റേജ് അല്ലെ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ആ കനവും കൂടെ ആയുഷ വിവാഹത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങുക അപ്പോൾ എതിരെ വന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ആവേശികമായി കടക്കാൻ പോലും സ്കോപ്പില്ല അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുണ്ട് ജോസഫിന് അതിനൊന്നും പ്രൂവ് ഉള്ളത് പോലും അല്ല അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ആ ചോദ്യം ലോജിക്കലി ഇത് അളിപ്പോ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നത് ആയിഷയുടെ കാര്യം പറയാനാ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹപ്രായത്തിന്റെ ധാർമ്മികത ഇസ്ലാമിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും ഇതുപോലും ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ആയിഷയുടെ കാര്യം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നത് ആയിഷയുടെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി വേറെ ഒന്നിലേക്കും പോകണ്ട തെളിവുകളുടെ വഴിയിൽ നമുക്ക് മറ്റേതൊക്കെ വേണേ എടുക്കുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ അപ്പൊ അക്ബർ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തീരപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അത് പക്ഷെ അക്ബർ അതിജീവിക്കും അതിജീവിക്കും തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം അക്ബർ വരിയല്ല അങ്ങനെയാണ് അതിജീവിക്കുന്നത് ഇത്രയും വെല്ലുവിളി മുഴക്കിയിട്ട് അക്ബർ സാഹിബ് ഇത് പരിപാടിയിൽ വരാതെ മാറാൻ വേണ്ടി ചില തന്ത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തന്ത്രം കൂടെ ഞാനൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്താം ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു അക്ബർ സാഹിബ് ഇപ്പം യൂട്യൂബ് ഓൺലൈനിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കയറി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുക എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത
അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കും ഇല്ലേ വേണ്ട നോക്കും അത്രയും കാര്യമല്ല അവരുള്ളോ ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പറയാം പാലാഭിഷപ്പ് മതി അല്ലെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പ് മതി എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് അർത്ഥമില്ല ഞങ്ങൾ ഇതാ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാണ് ആയുഷ വിവാഹം അതിൻ്റെ നീതിബോധം അതിൻ്റെ ധാർമ്മികത അതിനകത്ത് നെബിനിന്ന ഉണ്ടോ ഇത്യാദി പരാമർശങ്ങൾ തലനാരിഴകീറി തിരിച്ചുള്ള ഹദീസുകളും ഖുറാനും ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിശകലനത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാർ അത് ഒറ്റ വ്യവസ്ഥയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ വ്യവസ്ഥ ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് ഞങ്ങൾ കിട്ടണം സംഭാഷണത്തിൽ നിയമങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിൽ ആ ചർച്ച ചെയ്തെടുത്ത് നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നതിൽ ഇത് മാത്രം ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ പൂർണ്ണ ജലം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തയ്യാർ അക്ബർ സാഹിബ് വന്നാൽ മതി അക്ബർ സാഹിബ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നോ അവിടുന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള മുഴുവൻ ജലവും ഞങ്ങൾ വഹിക്കും അത് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെയും അല്ലാതെയാണ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ അത് തയ്യാർ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് വരാം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പറയുന്ന ഇടത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു സംവാദം നടത്തി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഉറപ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് നീതിബോധത്തോടു കൂടിയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വാദം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാളത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വരില്ല എന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് കാരണം ടോപ്പിക് ഇതാണെങ്കിൽ പരാജയം ഉറപ്പിച്ച ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പിന്നെ ഈ ലൈവ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാണ് എന്നതുപോലും ഒരു എസ്കേപ്പിസമാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മതി പാലാവിഷപ്പ് വേണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും ചെന്നാൽ മതി എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണാവോ ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുകൂടെ ഒന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തണം ഈ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് അല്ലാതെ അപ്പോൾ ഈ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എതിർ ഡിബേറ്ററുടെ യോഗ്യത എന്താണ് ഇവയൊന്നും പറയുന്നുമില്ല അല്ലാതെ ഈ ഡിബേറ്റിൽ നിന്ന് ഊരുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്ത്രം മെനയുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിത് അദ്ദേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും പറയേണ്ടത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഞങ്ങൾ സഭാവിഭാഗ വ്യത്യാസമന്യേ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഈ സംവാദ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഡിബേറ്റർ ആരെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡിബേറ്ററായിട്ട് അക്ബർ സാഹിബിനെ വരാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയും മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ആദരവ് കൊടുക്കും നിയമങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആലോചിക്കും ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകും തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കാശ് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചില ഒഴിച്ചുകൊള്ളാം ഇതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല വീഡിയോ ഇരു കൂട്ടർക്ക് കൊടുക്കാം വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അങ്ങനെ വളരെ അന്തസ്സായിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആർജവമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികളായി കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിവരം അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിക്കുക മറുപടി ഉടനെ ലഭിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മാളത്തിൽ തന്നെയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരിച്